，不要！陈川嘴里大喊着，从床上惊醒，吵什么吵？大早上的，能不能让人睡觉了？大哥，抱歉。陈川打开门，下意识的道歉，不是，我还活着。废话，你抓我手干嘛？我不喜欢男人。邻居抽出手，看着神情不正常、脸色略显苍白的陈川，赶紧逃离现场。临走前不忘来一句。大半夜你再大喊大叫，我就报警了。说完，飞速关上房门。陈川满脸劫后余生的表情。忽然一阵冷风吹过，陈川感觉到了一丝凉意，低着头看到自己只穿着一条花裤衩子，他浑身哆嗦了一下，关上门，回到房间里，望着镜子中有些虚弱、苍白、眉眼清秀的面庞，陈川才意识到自己重生回到了过去，回到了那个末日不曾开始的时间。端详了一下自己的帅脸，陈川不是一个自恋的人，只是在之后的末世中，陈川的胡子就从来没刮干净过。这么清爽干净的脸庞，让陈川追忆了一番。二二年三月十号凌晨两点半，这不是末世前一周吗？陈川永远忘不了那天夜里的场景：被病毒感染的丧尸暴动，怪物嘶吼声。要不是陈川觉醒了异能，早就在恐怖的尸山血海中丧命了。但即便是这样。在前世，陈川也只是一个小组织的队长罢了。前世的他虽然觉醒了火系异能，但觉醒的可不止陈川一个。甚至，陈川知道有些人已经提前知道了末世的存在。真是没想到，我不是死于丧尸，也不是死于饥饿，而是被队友背刺了。日防夜防，家贼难防。陈川半夜被饿醒，就看到自己信任的队友半夜操刀将自己暗杀了。复仇是肯定的。陈川忘不了自己临死前那对狗男女的样子。比起这个，陈川现在最想干的事情就是饱餐一顿。半小时后，桌子上已经摆满了各种美食：汉堡、酸菜鱼、麻婆豆腐、羊肉串、鸭血粉丝。陈川哈喇子都流到地上了，好香啊！他就像是饿死鬼转世一般，对着眼前的各种美食大快朵颐起来。没过多久，陈川就已经干完了三人份的量。但桌子上还剩下一些残渣，他是真的吃不下了。毕竟没有觉醒，这饭量不行啊。按照前世自己的饭量，这桌绝对不够他吃的。但在前世，别说这些可口的食物了，就算是一根香肠，都要分好几天吃。陈川在末世之初，用一桶泡面和女明星共度了一晚。要是有空间道具或者空间吸异能就好了，提前把这些食物都存储起来。吃饱喝足，陈川开始想着。为即将到来的末世做准备了。嗯，瓦特，我的空间戒指竟然还在！陈川狂喜，他正为怎么储备食物发愁。不过就这空间戒指还在，我的其他技能还有觉醒者的能力都没法使用。陈川穿越后发现自己的能力都不见了，但唯独精神力如同前世一般强大。空间戒指也没有消失。用强大的精神力打开了空间戒指之后。陈川放声大笑，半小时后，他就出现在了警局。姓名陈川，父母十年前死于车祸，现在由叔叔领养，没有案底。警察叔叔，我是大大滴良民啊！大半夜不让人睡觉，警察叔叔，他这是扰民啊！一旁的男邻居顶着黑眼圈，十分气愤。经过调解之后，陈川道歉，保证下次一定不会再发生这种事情。之后，这才算解决。从警局出来之后。这个时候天已经蒙蒙亮，外边的早餐摊都开摆了。闻着香味，陈川又饿了。他来到餐车前，先点了一份肠粉。这还不算完，茶叶蛋、水煎包、肉末粉丝、手抓饼，凡是在卖早餐的餐车，陈川都没有放过。吃完了，他还不忘记打包。阿姨，来一千份肠粉。什么，小伙子，你说一千份？我是不是听错了？没听错，我说的就是一千份。不顾卖肠粉阿姨震惊的表情，陈川就像是在说一件十分普通的事情。我一周都不一定能卖这么多，钱我先转给你了，三天内送到这个地址。卖肠粉的阿姨用奇怪的眼神看着陈川，但钱都到账了，就没有退回去的理由。小伙子，要加辣吗？他转头就看到陈川跑到了卖包子茶叶蛋的铺子上。大叔，一万个茶叶蛋，三天内能搞定吗？小伙子，我知道了。你是不是在拍视频赚钱？前几天就有个小姑娘，一百块钱买一个包子，不要包子馅儿，只要包子皮。陈川点头
又跑到下一个早餐摊子上，忙碌了一早上，陈川收获满满。不过他的银行卡里钱也少了十几万，就这点可不够啊！回到家的陈川靠在沙发上，电视里播放着无聊的肥皂剧。一周后，这种简单的娱乐就会消失不复存在了。正在看剧的陈川接到了一个陌生电话：“喂。”你就是陈川先生吗？对，是我。我确认下订单，你确定你没点错？买了一万斤猪肉，一万斤牛肉，一万斤羊肉吗？没错呀，是我买的。一斤猪肉十八，一斤牛肉六十，一斤羊肉五十，打完折，便宜点，但也花了一百多万，把他一张卡都给刷爆了。陈川却丝毫不在意，他反而还想多带一些。他出门的时候，已经在家急办理各大银行的信用卡了。能借贷多少是多少，但这些都只是小头，普通人能贷款个几十万就差不多。这么多的肉和熟食，在陈川看来还远远不够，他只是在他的购物清单上。划去几行，拿起手机，他又拨通了一个电话：“喂，苏哥呀，我是陈川，川少啊，您老人家怎么有空来找我？上次不是说我陈川就算饿死，也不可能向我借一分钱吗？那都是老黄历了，一千万。”苏哥能拿得出手吗？陈川听到对面水杯掉落到地上的声音，是什么？一千万？川少，你去赌场赌了？你别管我，一千万，一周内我还你，还不上？你去找我说，那么大一家公司，总不可能说跑就跑吧？某会所内，苏大强正在享受着美女的按摩，你给我再倒杯红酒。川少啊，一千万我暂时没有，不过五百万可以，八百，我急着用钱。行，那就八百，利息啥的，你应该明白吧？我懂，还不上，你找我输药。挂断电话之后，陈川露出了满意的笑容。这苏大强是他在一次同学聚会上遇上的放高利贷的。陈川的父母都是企业家，他高中上的就是国内那种私立的贵族学校。他身边的同学也都是达官富贵。苏大强会认识陈川，并不是偶遇，而是早有预谋了。哈哈。今天爷高兴，给我开一瓶八十二年的拉菲，啊，苏老板，这拉菲可是我们的镇店之宝，一瓶八万八呢，这算什么？宝贝，你知道我刚才谈成了一笔多大的单子吗？起码四百万，给我开一瓶拉菲，再倒一瓶。苏大强那边玩嗨了，一晚上点了十多个头牌，疯狂了一晚上。挂断电话，没过多久，龙富宝到账八百万元。你好，鸡肉、鸭肉、鱼肉，全都给我来一万斤。不要冷冻的，什么？全都一万斤，先生，我们这边没这么多的库存，三天内可以做到吗？这个的话，恐怕我先给你转一百万过去，当定金了，能搞定吗？陈川不废话，直接转账一百万过去。这一百万对陈川来说，就和花一百块一样，点一下手指就没了。啊，这么多钱，先生你还真的啊？我以为你开玩笑呢，不是开玩笑。能搞定吗？不行，我就找别家了。可以，可以，三天是吧？保证给你搞到手，并且全部都切完打包。行，剩下的钱货到付款。挂断电话后，陈川又拨打了几个批发商的电话。老板，矿泉水来一万桶，不，五万桶。什么？要十升最大容量的那种。水是生命之源，这种顶级战略物资越多越好。陈川只听到电话那头欣喜若狂的声音。现在这年头，大部分家里都是喝的纯净水或者是桶装水，这种大体积的矿泉水一般都是囤积了满仓，很难没清空。陈川简直就是批发商的救星，一下子解决了他们的囤货滞销问题。水这东西就是越多越不值钱的，这种十升的，批发商按照一瓶六块钱给陈川，也就花了三十万就拿下这些矿泉水了。桶装水便宜点。但陈川没法购入太多桶装水的销售市场，比这种大桶矿泉水好太多了。想要一下子收购几万桶，难度太高了。陈川就一周的时间，他没时间扯皮。他买东西几乎都是不讲价，和市场价差不多就拿下。肉有了，水也有了，现在就缺主食了。只是看着通讯录里的名单，陈川犹豫了一下，最后还是按下了拨通键。嘟嘟两声，电话那头传来略带戏谑的声音。这不是我们的陈大少爷吗？上次不是说就算饿死也不会再打我电话。刘天琪，怎么是你接的电话？我找三叔。
，你找三叔打这个电话做什么？你不知道，现在刘家的外贸生意已经交给我刘天齐掌管了吗？陈川已经很久没打过这个电话了，他还真不知道，以前被他欺负的那个表弟，现在已经接管了刘家粮仓的生杀大权。那我就长话短说了，天齐表弟，我要买十万斤大米，你能做主吗？不要用这种口吻和我对话，陈川，要不是你看在你叔叔的面子上，我早就找人做掉你了。刘天齐先是狠狠发泄了自己的不满，接着他的情绪也出现了变化。你说什么？十万斤大米？陈川，你是在拿我开涮吗？天齐表弟，不要火气那么大，过去的事情就翻篇了。我们那个时候还太年轻了，现在我是在和你谈一笔生意。陈川早已经是见过大风大浪的人了，人饿到快死的时候都能啃皮鞋和树皮。你说陈川见过吗？末世里。别说是皮鞋和树皮了，当一个人饿到疯狂的时候，连自己都吃。他和刘家的陈年旧账，在陈川看来根本不算啥，只是陈川见义勇为，坏了刘天齐的好事，把他在夜总会胖揍一顿而已。原本只是打给刘天齐的三叔，没想到正主接了电话，但面对刘天齐，陈川的情绪也没有太大的变化，这让刘天齐也觉得奇怪。陈少，您不是从来不求人，要这么多的大米干嘛？你是要和我们刘家抢生意吗？我保证，这些大米都不会在燕京内流通，你放心吧。至于用途，无可奉告。那好啊，一斤五十，你能吃得下吗？现在市面上的普通大米，一斤二十五，买的越多，自然价格越优惠。而刘天齐这是狮子大开口了，如果陈川答应了，那就相当于他花了两倍的价格吃下了这些货，这不赚麻了。刘天齐说这话。其实就是想让陈川知难而退，可他没想到陈川只是淡淡的开口道：“好，你确定？当然，我说了，我是来和你谈生意的。”这回轮到刘天齐沉默了，他只是随口说说，没想到陈川会答应。难道他不懂行情？这不对啊！既然要收购这么多，除了售卖，别无他选。十万斤大米，总共五百万元，陈川你拿得出来吗？定金一百万给你转过去了，我相信表弟你不会私吞的吧？原本以为陈川是开玩笑的，但刘天齐真的收到了转账，他是真的懵了，连忙打电话给自己的三叔：“三叔，有人要花五十一斤双倍的价格购买我们刘家的大米，他要十万斤。”“什么？这人是拿我们逗乐子的吗？”“是陈川，他还赚了一百万给我，这单我们做吗？”“做？为什么不做？最近米价还在跌啊。”“是那个陈家的陈川。”对，就是他，他一张口就是十万斤，赶紧写份合同，只要他签了，想赖账也没办法。挂断电话后，刘天齐起草了一份合同，陈川也签了。这回五百万没跑了，打完电话，陈川这五百万就出去了。现在手里还剩下二百万，他起身披上外套出门去了。陈川直奔离他家最近的那家米其林五星级酒店，有钱了就得享受一番。而对于陈川来说，最顶级的享受莫过于美食。从末世饥荒回来的他，重生回来之后，嘴就没停过。他叫来网约车，来到了如月酒店。“您好，先生。”几位，漂亮的服务员小姐姐带着笑容礼貌的说道，“就我一个，您这边请吧。”酒店里的众人都用好奇的眼神对着陈川指指点点。陈川穿着休闲服就来了，而来五星级酒店的其他人都是身着正装。陈川自然是成了所有人眼中的异类，但他丝毫不在意这些。还有一周就世界末日了，这些人很快就笑不出来了。服务员小姐姐带着陈川到了一个偏僻的小角落：“小哥哥，下次来酒店稍微穿的正式一点，我先带着你到这边。你是第一次来吧？别闹了笑话了。”谢谢，小姐姐真是人美心善。看着眼前替自己解围的小姐姐，陈川心生好感。这是菜单，你看看要点啥菜。我推荐这个扬州牛肉炒饭，经济实惠，是我们酒店人气爆款菜品。好，那于心小姐姐就先来一份你这个吧，然后酒店里所有菜品都全给我上一份。行，于心在菜单上打了个勾。你说什么？全部都来一份？先生，你能吃得下吗？而且这可不是一笔小数目。放心，吃不下可以打包吗？看似穿着普通的陈川，竟然是个低调的富二代。于心这样想到。然后他就把经理给叫来了，先生，是您要把我们餐厅的所有菜都点一遍吗？
为了防止顾客吃霸王餐，你点这么多的菜，我们需要提前进行支付，是网银还是刷卡？刷卡吧，网络转账没有那么大的额度。陈川拿出自己的银行卡，在机器上一刷，支付成功。经理和于心对视一眼，都看出了对方的震惊。这位穿着一身地摊货的少年，竟然真的是个富二代。经理，你让于心小姐姐陪我吃饭吧，这些我也吃不完。这个不符合我们酒店的规定。这是给你们的小费，顾客不是上帝吗？你们应该要尊重顾客的要求才对。钱能使得鬼推磨，这话不是骗人的。于心就留了下来。吃吧，不要拘谨，这顿我请你的。于心却没有动筷子，他眨巴着卡姿兰大眼睛，朝着陈川说道：“小哥哥，你是不是要泡我？这可不够，我就是谢谢你刚才替我解围，没别的意思。”说罢，陈川开始狼吞虎咽，丝毫不在意自己的形象。这鲍鱼、海参就像是猪八戒吃人参果一般，暴风蚕食。这顶级食材都叫你浪费了，这一桌八万八呀，你就这么吃？于心吃了一口鱼子酱，脸上露出享受愉悦的表情。赶紧吃吧，以后可能就吃不到了。哼，休想用钱来砸我！陈川看了一眼于心，觉得挺有意思的。这小姐姐和她之前打扑克的那些不同，不能再多看一眼了。陈川的注意力很快就被眼前的山珍海味所吸引，鲍鱼之鲜灵芝，怀起炖甲鱼，怀起炖甲鱼，夫妻肺片，黑松露酥皮汤，帕尔玛干酪舒芙蕾，勃艮第蜗牛，花了八万八一桌子都摆不下，上了好几轮。你怎么哭了？于心看到陈川吃着吃着就流泪了，他心里十分好奇，这是一个有故事的男人。抿了一口二十年的老红酒，陈川打了个饱嗝，我还是第一次见吃西餐吃撑的。于心发出咯咯的笑声，服务员，我就是。那于心小姐姐，麻烦你，这些一样的，给我打包十份。什么？你是认真的？当然了，我对你很认真。交往吗，小姐姐？我对你很感兴趣。陈川直勾勾的盯着于心，毫不掩饰自己的强势。在末世，一块面包就能换到一个女人张开双腿。陈川养成了直截了当的习惯。我会不会太快了？于心小姐姐显然是心动了。陈川这么平易近人，而且长相帅气，是一个不错的可以深入发展的对象。打包完食物的陈川提着一大袋子东西回到出租车上。我去，你这是打劫酒店了呀？这么多东西，我可要加车费了。陈川直接一张红色的星号星号星号甩在了对方的脸上，够了吗？够了，够了。中年司机的脸上挤出谄媚的笑容。回到家之后。看了下四周无人，陈川大手一挥，这些物品全都凭空消失了，都进入了他的空间戒指之中。吃饱喝足之后，陈川倒头就睡，直到敲门声把他吵醒了。好久没睡得这么香了。自从末世之后，陈川就没睡过一个安稳觉。谁啊？听到敲门声，陈川走到门口查看猫眼，透过小缝看到一个熟悉的人影。陈川的脸色顿时变得有些冷漠。你怎么来了？我不来，你就要把我的名声给毁了！陈启强怒气冲冲的进了房间里，你看看你都干了什么好事，又是借高利贷，人家还打电话给我，如果不准时连本带利的还回去，就去我公司耍无赖。那你去找他啊，来找我干嘛？陈川表情冷漠，毫不在意的说道。两人虽是叔侄，但这个叔叔却从来没帮助过陈川一点。父母死后，叔叔只是为了能够顺理成章的接替公司董事长一职。才选择了抚养自己，但陈川可一直都是靠着父母原本留下的积蓄生活。陈川自然是没什么好脸色。你来的正好，我父母留给我的股份，我要拿回来。你要股份干嘛？全部变现。你要收购也可以，给我十亿。你不是一直想要这股份，你就能完全掌握公司吗？我成全你啊！陈国栋没有立即答应，而是思考了一下，不知道这小子葫芦里卖的什么药，但这件事对自己有利。什么时候签合同？现在，立刻！陈川一直靠着父母留下来这股份，才能一直活着那么潇洒。陈国栋也不墨迹，生怕陈川反悔。签完之后，两人都非常开心。启动资金到手了。陈川看着银行账户上数不清的零，小嘴一歪。陈国栋比陈川还着急。上午刚签完的合同，他就着急把钱打过来了。上一世，自己这叔叔。不仅没帮自己一把，在自己和其他人火拼的时候
，反倒是落井下石。那次陈川战败了，失去了一件在前期非常关键的装备，导致后来陈川发展的速度比别人稍微慢一些了。陈川就不介意，坑他一把了。要是他知道几天后这些钱就是一串没有任何意义的数字的时候，那脸上的表情一定会十分精彩吧。有了这十亿的启动资金后，陈川能做的事情就更多了。花了快一千万，那些食物和食材也才占据了空间介质不到千分之一的空间。陈川现在要做的就是集中资源，存满至少一百年的食物吧。吃的，在将来的末世里十分的珍惜。大部分的植物和动物都会变异，是没法食用的。就在陈川计划着怎么在一周内把这十亿花完，门铃又响了。谁啊？陈先生，你的快递到了。陈川保持着末世的谨慎，透过猫眼看到来人确实是穿着快递员的衣服，不是陈川神经质。陈国栋前脚刚走，自己手里现在有十亿，对方很有可能黑吃黑的。什么快递？挺多的，都是一些食物。我叫了好几辆卡车拉过来的。行，你让搬运师傅把这些食物搬进来吧。对过信息之后，陈川这才开门，说好的三天内，在陈川的家几下，一天不到。有些物资就已经提前送到了，一万斤的猪、鸭肉就这样堆满了房屋，光搬运就花了半小时。等到货车师傅和快递小哥走后，陈川把这些食材都放进了空间戒指中。看来得提前搬家了，此地不宜久留。自己这几万斤的购入食材，动静还是不小的。他提防着自己的叔叔呢。果然，他前脚刚走，后脚就有一个黑衣男子闯入了陈川的家里。你是谁？光天化日之下，为什么擅闯民宅？我要报警了！嗯，你不是陈川？陈川在哪里？黑衣保镖错愕，暴力破门之后，看到的竟然是一名中年男子。这和他任务的目标不一样。什么陈川？我不认识。你最好马上出去。说完，这名受到惊吓的中年男子马上拿起手机，拨打了幺幺零的电话。但是这黑衣保镖训练有素，一下子就冲到这男人面前。一记手刀将他敲晕。喂，这里是警局，先生您好，有什么能帮你吗？不好意思，警察叔叔，我手滑打错了。挂断电话之后，黑衣保镖拿出了自己的手机。陈总，人不在，房子已经卖给了别人。算这小子机灵，继续追，给我继续查。这十亿，我陈国栋的十亿，可没这么好拿。而此时的陈川已经前往了记忆中的那个小区——幸福家园售楼处。先生您好。请问您是来看房的吗？正在摸鱼的一个销售有些诧异的起身，他被骗到这老小区当销售，完全是迫不得已。这破地方都建设了五十年了，从没翻新过，位置也远离市中心，属于是又贵地段又差，配套和居住环境都不行，买房性价比极低的地方。心里暗道：小伙子糊涂，但脸上还是热情的推销。先生，我这有几套不错的房源推荐给你，你要不看看？看了一眼这小子推荐的几套房，陈川笑不语。我再看看，你有这地方所有未出售的房源吗？我想自己挑一挑。我刚进来，看到有一栋，我觉得风水还不错。十一栋还有没卖出去的房吗？陈川装作不经意的说道：“你能带我去看看吗？我记得应该是有空房的，这边请。”销售小哥眼前一亮，有谢。他当即热情的领着陈川去十一栋楼。我觉得五楼不错，先生。您眼光不错，这楼层高度不错，坐北朝南，打开窗就能看到外面的绿化。销售小哥热情的推荐，其实这地方远远不如陈川之前居住的小别墅。他的心思完全没在这上面，而是四处查看房间，好像在寻找什么。很快，他的目光就被阳台的盆栽所吸引。确实不错，这阳台上的花花草草很漂亮。这房子我挺满意的。这阳台上的盆栽植物。可以送我吗？当然没问题。上一个房子的主人种的，这仙人掌的生命力还真是顽强啊！平时都没人照顾，只是光照和平时下雨天的时候有一些雨水，竟然活到了现在。我很喜欢这仙人掌，就要它了。陈川本来想着租房，租一个月，几天后末日直接白嫖，但这房东死活不肯租，就没办法了。他知道是这销售小哥的说辞，卖房他才能拿到提成。为了这些植物。陈川也不在意这三百万了，爽死了！一套房三百万，这是冤大头啊！怎么想的呀
，在郊区买了套一百平的破民房，光提成就好几万了，可以爽一阵子了。就算是现在花三百万买食物，陈川都觉得比不上阳台这几株植物。这些里面可是有一棵植物，将来能成长到世界树的。世界树是后来对植物的一种称呼。末世影响的不仅是人类，植物也能进化。世界树的级别的植物不仅强大。而且其身上结出的世界树果实，对于进化者来说是大补。守着这棵世界树，陈川起码会比前世强一倍。给我相同的时间进入天榜，应该不是什么难事。陈川把这些盆栽放回原位，并提前购买了饲料。既然前世这些植物能成长到世界树，那他在末日来临前把这些植物照顾得更好一点，那说不定还能有所突破呢。除了那棵仙人掌，生命力看上去还比较旺盛一些。其余的盆栽植物，因为长期得不到水源和肥料的滋养，都有些蔫了吧唧的，正好需要去附近的商城采购。陈川把空间戒指里的家具都拿了出来之后，就前往了附近的超市。小姐姐你好，可以叫一下你们超市的负责人吗？请问你有什么事吗？看着面前帅气年轻的陈川，超市收银的前台小姐姐有点懵。我有一笔大生意需要和你们经理谈。前台小姐姐满脸狐疑的盯着陈川。陈川这一身地摊货，也没有标志性的中年啤酒肚，并不是很让人信服。小哥哥，不要影响我正常工作，想要我微信也不是不行，等我下班再说吧。看着身材气质还行的陈川，给对方一个当舔狗的机会也不是不行。见前台小姐姐不信，陈川不在意的摇头，然后找旁边的搬货员借了那种搬运货物的推车，直接把生鲜区的那些肉类、奶类的全都清空了。这位先生，你确定？你要买这么多的东西，我很确定。陈川面带笑容，而这下轮到售货员小姐姐为难。这么多商品，一个一个扫码，起码要好几个小时。这种情况，他也是第一时间遇到。最后，无奈之下，只能拨打了经理的电话。你就是这家超市的经理吗？我是。这位先生，你是有什么需求吗？现在货架上的这些，你们仓库还有备用的，我全都要了。陈川用最平淡的语气。说出令人震惊的话，什么？先生，您是要收购我们超市吗？那我帮不了你，你得和我们超市的老板亲自商量。不，你误会我意思了，我是说我要购买你们超市现在有的所有食物。经理有些懵，然后他的语气忽然变得十分激动。你确定吗，先生？事先声明，我们这边是不给折扣的。你知道的，超市的东西都是定好价格的。我明白，你给我都打包好，送到这个地址就行了。你们那边应该是有物品清单的，多少钱？我现付。说罢，陈川拿出一张银行卡，这张卡是额度达到十亿的黑金卡。你这里有 POS 机吗？有。经理拿来 POS 机，陈川潇洒地刷了一下 ，POS 机上面显示出了其银行卡的余额数。天呐，好多个零，还愣着干嘛？都给我去搬货算账了。这经理激动的脖子都红了。要知道。这些卖出去，他都是有提成的呀。这全部清仓，抵得上半年的交易额了。经理能不激动吗？他都不会算数了。这提成数量，他是遇到贵人了。而前台那个小姐姐也顾不上经理的招呼了。这一个月三 K 的工资，算个屁呀、啊！他和经理不一样，每个月只有固定的工资，而且要是算错算漏账了，还要从工资里扣钱。这活他早就不想干了。看到陈川这个副歌，他立马贴了上去。小哥哥，你好帅啊！刚才是我不对，我可以当你女朋友吗？这反转来的太快了。之前这前台小姐甚至不愿意给自己叫经理过来，现在竟然当众倒贴。陈川当然是对这前台小姐没啥兴趣。颜值中上，身材一般般吧。我觉得你还是先按照经理的要求去搬货吧，不然工作可能都要丢了。女人。这东西一周后自己要多少有多少，只需要花费一小部分的食物、会所嫩模、女明星、车模、色儿网红，这些要多少有多少。这种姿色一般盘中等偏上的，陈川完全看不上。五小时后我去超市怎么关门了、啊？三天后开业，我跑了附近十公里，十多个超市全部都是停业补货状态。发生了什么？别说超市了，小卖部也都关门了。我半夜肚子饿了。想买桶泡面吃都没地儿买，只能点外卖了。外卖，外卖店铺全都在忙，虽然开着
，但是老板说有人订了一千份，他们做都做不完。没错，这些都是陈川干的好事。他跑了一下午，这附近一百公里内的大型超市，陈川都洗劫一空了，甚至连超市库存都不放过。至少这一周内，就算补货，也被陈川提前预定了。末日到来之前，这附近的人都别想逛超市了。总共清空了三十多家大型超市，还有附近的批发市场。陈川也逛了一圈，清单上的物资也差不多都收集齐了。肉类：猪肉两万斤，瘦肉、五花、厚肉、猪头肉、猪蹄等；鱼肉两万斤，黑鱼、鲤鱼、鳗鱼、鳕鱼等；牛肉一万斤，牛肋骨、牛杂、牛排等；羊肉一万斤，鸡肉一万斤，鸭肉一万斤等；蔬菜类：菠菜一万斤，大白菜十万斤，西兰花五千斤，空心菜一千斤。豆腐五千斤，豆腐两千斤，方便面一万桶，面粉一万斤，快乐水一万瓶，大米十万斤，面条十万斤，挂壁面、碱水面、米线、粉丝等，食用油一千桶，花生油、猪油、菜籽油等，调味料类：酱油、醋、耗油、白砂糖、椒盐、黑椒粉、番茄酱、甜辣酱、老干妈、黄豆酱、甜面酱、咖喱酱等各五百箱，卷纸。抽纸一千箱，生活洗漱类物品，陈川也没有放过。除了这些，陈川还网购了一些小零食，蛋黄派、话梅、芒果干等的小零食还在路上。他发消息让商家加急送过来，明天应该就会到了。十亿一下子花出去了一半，现在陈川手里只剩下五亿了。一天豪掷几个亿，他都被查水表了。不过陈川以自己要做生意为由，搪塞了过去。他花自己的钱。政府也管不了，忙碌了一天的陈川躺在自己花一万多买的真皮沙发上，打开三万买的高清四 K 液晶大电视，拿起已经提前找五星级酒店大厨做好的价值两万块钱的波士顿大龙虾，开始享受。这个时候，手机铃声响了起来，爱如火会温暖了心窝。我看见爱的火焰闪烁，心在跳，是爱情如烈火。你在笑疯狂的人是我，谁啊？川少，是我，苏大强。我看到新闻了。川少发达了呀，借我的钱是不是应该还了？什么钱啊？别装了，你叔叔陈国栋陈总已经宣布了，用十亿购买了你的股份，我的那几百万，你应该不差钱了吧？不急啊，强哥，放心吧，我有这么多钱，会差你这点吗？对啊，你有这么多钱，不缺我这点，可以还我了吧？我最近手头有点紧。苏大强的语气也变得十分急切。我知道你很急，但是你先别急。我这些钱暂时要投资一个大项目，没法周转开啊。陈川找了个理由搪塞了过去。欠钱的都是大爷啊，这约定的时间还没到，苏大强也不占理，催促无果。这次聊天只能是不太愉快的结束了。而这个消息被曝光之后，又是一个电话拨通了过来。看了下联系人，陈川接起了电话：“川少啊，听说你最近发达了呀？怎么了？天奇表弟，我都听陈叔说了。”你现在手里有十亿的资金吧？是啊，自己这叔叔动作还真是快。自己拥有十亿的消息，看来是人尽皆知了。我想和你谈一笔大生意。你上次不是买了我们刘家一万斤米吗？还是上次的那个价格，我还卖一万斤，怎么样？你吃得下吗？而电话那头，刘天奇的三叔也在旁边听着。三叔，你觉得这陈川胃口有这么大吗？这米价最近开始涨了点，我也不确定。不过。试试又没事，他手里可是有十亿啊！反正试试又不要钱。刘天奇的三叔也只是抱着试一试的目的。十万斤，太少了，你就告诉我你们有多少吧，有多少我就收多少。什么？刘天奇震惊了，刘天奇的三叔也震惊了，这是傻子吗？不对，他倒是有这个财力，不会是最近米价会有大幅度的涨价吧？不可能啊，这方面。我是业内最专业的，米价绝对还会暴跌。快答应这家伙！我不知道他是怎么想的，但他要当冤大头，就让他当。刘天奇的三叔刘震激动的说道。刘天奇不懂，但他知道他三叔可是燕京最大的米商，他还从来没有吃过亏。我们还有一百万斤，你确定全都要？还是按之前的价格？就之前的价格，全都要。之前一斤五十，这可就是五千万了。挂断电话。陈川嘴巴要笑歪了，他这下就掌握了燕京市 99% 的大米了。
，米价涨不涨我不知道，不管涨跌，我们都赚麻了。三叔，这陈川是傻子吗？他是宋才童子，陈川人在家中坐，又是一个电话打了过来。你好，是陈川，陈先生吗？是我，有事吗？你好，我是花台企业的董事长，听说你最近在收购粮食，我手里有一批进口的小麦粉，你有兴趣收购吗？真是瞌睡了，就送枕头上来。陈川真的要感谢自己的叔叔了，这算是帮了陈川大忙。一晚上，好几个电话打过来，都是和陈川谈生意的，都是瞅准了他手里的十亿现金。这么大一笔现金流，哪个企业家不眼馋啊？在得知了陈川最近正在疯狂地收购粮食食物之后，尤其是陈川不在乎价格，都是按照比市场价还高的价格收购。一晚上，陈川就谈了三笔生意。第二天一早，他就去四 S 店提了辆车。然后开车前往了其中一个工厂，川少，你来了呀？你就是花台企业的老板，黄总，是我，我带你到处转转吧。黄明泰脸上堆出笑容，带着陈川到加工厂里参观。这就是我们的小麦加工厂，加工这些小麦粉都是从国外进口的机器，你来试试看，这细腻程度绝对不是国内的那些代工厂可以比的。陈川也试了一把，确实不错，价格也实惠。陈川装作自己很懂的样子，但实际上他对这个根本不了解。但不重要，这个工厂在燕京还是有一定的知名度的。你这家工厂一天最多能加工多少小麦粉？现在库存有多少？仓库里现在有二十万斤吧，每天能加工一万斤左右。能再快点吗？我大量收，我收三十万斤。你这几天给我加急出来可以吗？听到陈川的话，黄明泰眼里露出为难的表情。这个。你也知道，我们家的小麦粉是全燕京最好的，会稍微贵一些，而且这机器是国外进口的，要是超负荷运转，坏了的，维修的代价可是十分高的。那我按市场价两倍收购，三天内三十万斤，可以吗？陈川霸气十足，把黄明泰震惊到了。市场价两倍，川少你是认真的，那肯定没问题啊。黄明泰笑了，这陈川果然和刘家说的一样，人傻钱多。陈川也笑了，这小麦粉他也能垄断了。这还不算完，陈川下午又去了燕京最大的面条加工厂，还有馒头加工厂。主食这块，陈川是拿捏了。晚上，陈川开着自己刚去四 S 店提着的车，开车回了小区。有个女生正好看到，赶紧询问保安：“保安小哥，这谁啊？我在小区住这么久，怎么没见过啊？刚搬进来的，可能是某个集团的少爷，过来玩玩吧。”保安抬头看了一眼这性感女郎，他很快就知道对方打的什么主意了。而陈川也停下了车：“你好，保安小哥，我想问一下，我们小车的停车场在哪里啊？停车位怎么收费？”保安正准备开口，一旁的性感女郎就凑了上去：“我知道，如果你不介意的话，先用我的停车位吧。”这女郎自顾自的坐上了副驾驶。陈川笑了笑，也不介意：“那太感谢了，不客气，都是邻里邻居的。”两人很快离开了。望着单手开车离去的陈川，保安的眼神里满是羡慕、嫉妒、恨。我靠，这就是有钱人的世界吗？女人都是主动倒贴的。不仅是有钱，陈川还长得帅。陈川把车开到地下室，然后邀请这妹子去自己家里坐了一会儿。主动送上门的陈川有不吃的道理，又不用负责。对方是看上了自己，陈川也就是玩玩而已。送走女人之后，陈川给自己点了一支烟，然后拨打了一通电话。你是谁？怎么会知道我的电话的？电话那头传来嘶哑的声音，看起来不是什么好惹的角色。而陈川听到这熟悉的声音，却是笑了笑。我不仅知道你电话，我还知道你叫什么，王鹏。好久不见了，你究竟是谁？我不认识你。对方语气明显变了。这好久不见是什么意思？难道是来追杀自己的人，自己的位置暴露了？不要紧张，我只是你的一个老顾客罢了，我是来和你谈生意的。什么生意？军火呀！我要购买一些枪支。陈川不仅是要购买一批食物，枪支这些也是末世初期非常必要的。末世初期，那些变异的丧尸和动物还不算太强大，热武器还是有一定程度的杀伤力的。你要多少？你有多少，我就要多少。陈川笑了，这家伙还是和他认识的一样，为了钱不要命的男人。现在的他估计因为贩卖军火被通缉。
正在四处流浪，而王鹏这个名字在前世可算是很有名。只可惜死道有不死贫道，前世这王鹏也算是坑过自己，所以陈川一点心理负担都没有。这家伙前世依靠自己囤积的军火，培养了一个组织，虽然不在前世的天榜上，但也是一个组织的核心人物，名气不是自己这种小团队的队长可以比的。但这辈子他的军火。陈川都笑纳了，我手里这些货价值五千万，你都能收，别吹牛了。就算是你敢全收，我也不敢卖。这么大量的交易，你是想我死的不够快吗？他做这种军火生意，就是在刀口舔血。现在住哪里都不敢让人知道的。我叫陈川，你可以查一下，最近的新闻应该有。我刚股票套现了十亿，你就是那个大冤种。现在谁还不知道？陈川价值起码二十亿的股票，只卖了十亿。你别管，我反正有钱。至于交易地点，你来选。这下你总放心了吧？放心，我先前，你后给地址就行了。我要现金，没问题，五千万的现金交易。陈川知道王鹏在担心什么，网上交易是可以追回的，而且也没法这么大额的交易。陈川甚至当初拍了脸给王鹏看，王鹏这才相信。虽然可能有危险，但他确认了陈川是有这么多钱的，而他贩卖军火不就是为了钱吗？以他的性格，这一票肯定是要干的。搞定了。第二天，按照约定好的位置，陈川订好机票，单刀赴会。你自己一个人来的？对啊。陈川从容不迫的回答道。两人在一个废弃的工厂见面，你就不怕我黑吃黑？放心，我早就做好了后手准备。我要是今天在这里出事，你的事情我就会曝光。”陈川神色自若的说道。“你威胁我？”王鹏忽然掏出手枪，顶着陈川的脑袋。而下一秒，在王鹏还没反应过来的瞬间，他手里的枪就出现在了陈川的手里。“你是聪明人，放心，叫你的手下把东西送来吧。”陈川笑了笑，这工厂根本就没有那么多的军火。他知道王鹏肯定不会把那些军火都放在这里。而王鹏此时额头上全是汗，背后早就湿透了。这是什么人？陈川绝对是兵王级别的，而且还不是一般的特种兵王。他本身就是退役特种兵，就没见过这种手段。竟然在他没反应过来的时候，抢走了枪支，并且反客为主。我我觉得你最好现在就打电话，要不是我知道东西不在这，你已经是一具尸体了。我的耐心是有限的。见王鹏默不作声，陈川继续说道：“给你半小时。”我不管东西在哪里，超过这个时间，五分钟我给你身上来一枪。陈川说完，没给王鹏反应的机会，直接抓住对方的手，随着“砰”的一声枪响，惨叫声回荡在这废弃工厂当中。我操！你要来真的？我的手！陈川一枪直接把王鹏的手掌给打了一个洞出来，血肉模糊一片，但他眼睛却丝毫不眨。王鹏看着冷静的陈川，内心一阵胆寒。对于陈川来说，这根本不算什么，他连更血腥的画面都见过，这都是小儿科，直接手撕人体，一分为二这种他都见过，这种都是小场面，陈川眉头都不皱一下的。俗话说得好，愣的怕横的，横的怕不要命的，而不要命的，怕的就是陈川这种。王鹏想过会死，但是这种死法他可不接受。我这人说到做到的，我只是想和你做一笔交易，刚才的就是给你一个教训。你应该没生气吧？陈川笑着，但王鹏却笑不出来。你杀了我，你也拿不到那些军火。我知道啊，你赶紧打电话让你手下送过来吧。你要确保我的安全，我可不确定。你拿到东西之后会不会把我杀了？陈川看着王鹏，你觉得你现在有和我讨价还价的资本吗？你要是肯把东西给我，还有活命的机会。我了解你的性格，如果一分钱都不给你，那你宁愿死。那这样好了，打个折，两千万，你的命值三千万。而王鹏却摇头，五千万一分不少，我的命不值钱，如果不给就算了，你把我杀了吧，还真是符合你性格的做法呢。行吧，还是之前那个条件，就看你手下的速度了。我可不保证，我这枪会往你身体哪个部位开枪。王鹏点头，开始摇人。他的运气不错，东西就在附近，十分钟就送到了外边。东西到了，放了我们老大。在哪儿？在附近一个仓库。你先把我老大放了，不然我是不会告诉你地址的。
，我怎么能确定你这个位置是不是真的呢？无人机航拍，还有位置定位，都能证明吧？这上面的拍照时间，还有定位信息这些，确认无误之后，陈川把钱袋放下了，然后前往了那个位置。陈川走后不久，一行人冲了进来，看到了一只手已经被废掉了的王鹏，这就当做钱是他高价卖自己东西的小小惩戒。快去，这点时间他应该搬不走。王鹏眼里满是怒火，他这种亡命之徒怎么会讲信用？钱和人他都要，只是等到他们过去的时候，看到了让他们震惊的一幕。我去，这才十分钟不到，怎么被搬空了？带着这么多的东西，他肯定跑不远。这五千万的军火不可能就这么凭空消失，一点消息都没有。给我查。是，老大，我要让这家伙知道，得罪我王鹏的下场。王鹏眼神阴冷，他已经用最快的时间赶到医院，可医生的话给他泼了一盆冷水。他的手臂废了，陈川太懂了，一枪打在了大动脉上，没法接回来了，只能花大价钱买个机械臂假肢。我这一条手，我要让他百倍偿还。可他们找遍了整座城，却根本就没有陈川的消息。此时，陈川已经坐上了提前约好的私人飞机，返回燕京。查，谁会知道他有空间戒指？这些军火枪械还真是凭空消失，被陈川放到了次元空间中。王鹏那群傻子手下正在拆民用飞机、地铁、火车的航班。陈川已经回到了幸福小区，距离末世爆发还剩下三天。回到家里已经是大半夜了，陈川倒头就睡。第二天起来，陈川就意识到了世界开始逐渐改变了。电视新闻开始报道，近日国外有一家水库出现巨大蟒蛇怪兽。已经被军方控制，真的假的？这是小日子搞的噱头吧？肯定假的吧？之前还说有哥斯拉，难道末日要降临了？陈川看着新闻，没想到小日子那边已经开始出现变化了。军方应该早就开始准备了吧？应该有部分地区已经出现变化了。我要抓紧时间了。食物陈川已经囤积的差不多了，这些物资足够陈川活够起码一千年了。除了食物之外。陈川还需要一个安全可靠的庇护所，就现在幸福小区这种老建筑，怕不是豆腐渣工程。这种危楼肯定是抵挡不住庞大的丧尸潮的。陈川打电话订购了一批防爆材料，全都是通过非法渠道购买来的，然后叫来装修师傅。大兄弟，你确定要这么搞？装修工人还是第一次听到这种奇怪的要求。钱不是问题，你们按照我的要求来给我改造我的房子就行了。陈川说完，先出去了一趟，只留下这些装修工人在里面。哥，我还是第一次接这种有钱人的生意。对啊，这玻璃是防爆玻璃吧？子弹都打不破，他要我们安装三层。还有，把整个屋子的材料结构全都改了，里面的水泥全部换这种合金材料。军事基地都没这么奢侈的。甭管了，这小子给的也多啊，给钱就干活，干了这一票，够你干两年的了。出手真是阔绰啊！这就是有钱人的世界吧？贫穷限制了我的想象力。陈川去外面的一个仓库，把食物都放进空间戒指中。经过他的不懈努力，这空间戒指虽然没满，但也填充了一半。等到他回来，看到这些装修工人，他眉头皱起：“师傅，你过来一下。”“怎么了？”“按照这个速度，多久才能装修好？”“一周吧，我们已经很快了。如果换做其他人来，起码要一个月。”“你可以去打听一下，这块。”我们团队是最专业的，陈川不可否认，他找的就是燕京当地最贵的装修工人团队。太慢了，两天，不可能，两天怎么可能完成？你去问问，没人能做到。我说过钱不是问题，我再多加一倍工钱，两天内有问题吗？不是啊，老板，这不是钱的问题，你就算再加一倍数量的工人来也一样。你不懂我们这行，就把这地基还有原来的房子都拆掉。都得花一天，不够是吗？那就三倍。如果还不行，那我就找别人了。陈川说完，准备打电话。别呀、啊，就算不睡觉，我们也干了。三倍工钱，本来陈川给的价格就已经够他们干两年的。那干完这单，回去吃点牛鞭、牛腰子补补就好了。有钱能使鬼推磨。两天的时间，陈川的屋子就焕然一新，已经被改造成了非常坚固的超级安全屋。这安全屋加上工人的工钱，加起来就一个亿了。房屋的面积不变。
窗户用的是比军方用的防弹玻璃还要高一个硬度的超级钛合金玻璃，而且还不是一层，沉穿直接三层玻璃，超级防护。这玻璃也十分透明，三层也丝毫不影响清晰度。光是这几块玻璃就好几十万了。最贵的还不是这个，而是沉穿的房门。这一扇门比玻璃更硬，就算是拿着加特林扫射都不会留下任何的痕迹。硬度堪比金刚石了。整个屋子的地基包括墙壁。陈川都换成了特殊的合金材料，这种材料抵御那种低阶的丧尸和变异生物是没有任何问题的。末世初期，躲在陈川的庇护所内，根本就不用担心会有生命危险。至此，距离末世的爆发只剩下一天了。陈川的钱也花的差不多了，他待在屋子里，焦急的等待着。距离他计划中的一环还差了一步，不会吧？找不到了吗？我记得就在那地方附近啊。难道是我的重生导致产生了蝴蝶效应？陈川最后还花了一千万，发布了一个寻狗启事。那是一只流浪狗在小浪街道流浪。陈川这两天也没闲着，在那边寻找这流浪狗的身影，可是却没有找到它任何踪迹。末世爆发之前，这狗只是一只普通的流浪狗，可在末世后，这狗的名气不比一些天榜的高手要弱。看来我与这天影犬没有缘分啊！既然得不到，陈川也不强求了。就在陈川准备要花掉这一千万，再补充点物资的时候，他的手机响了。谁？你好，我在小浪街这边看到了一只流浪狗，不知道是不是你要找的那只？你拍照给我看看。过了一会儿，陈川接收到了那张照片。这只狗身上都是污垢，看起来脏兮兮的。但陈川却马上注意到了狗头上那一点白，他印象太深刻了。虽然与前世的天鹰犬外形上不太相同。但那个标志性的闪电白让陈川一眼就认出来了，这就是前世一狗可抵得上一个天榜高手的天银犬，对，就是他，你别吓着他，我马上就过来。”陈川语气激动的说道，样子虽然和前世那体型巨大、造型拉风的天银犬相去甚远，但头顶那个白色闪电标记，陈川不会认错，这就是前世大名鼎鼎的天银犬。陈川根本按捺不住激动地心，不顾交通守则。马力全开，连闯了五个路口的红灯。电话沟通，见到人之后，陈川第一句话就是：“狗呢？在那边呢，我不敢打扰到他，就偷偷跟着。”陈川看了下，堂堂的天鹰犬竟然在垃圾桶旁边找吃的。那个大佬，你说的一千万是真的吗？给你转过去了，回去记得囤点大米、面条啥的。陈川只能帮这个有缘人到这里了。为什么？最近米价可能会涨，反正你一千万。买点也没啥吧，小伙子不明所以的点头。有没有囤粮就不关陈川的事了，他已经仁至义尽了。能不能把握得住，就全看他自己了。他朝着天银泉走去，而此时，这小家伙肚子饿得咕咕叫，正在垃圾桶中寻找可以饱腹的食物。浪费了大量的力气后，他最终累得趴在地上。就在他准备离开这里，换个地方继续寻找食物的时候，他的狗鼻子。闻到了肉的香味，猛地吸了一口，感觉恢复了一些体力。他晃晃悠悠的站起身，就看到地上放着一根比他腿还粗的法式香肠。饿了好几天的他，一下子来了力气，扑了上去。被抱在怀里，他都没感觉到。陈川毫不介意的抱起天银犬，这一击就可以粉碎山河的天银犬，此时就是一只饿到了眼睛都发红的流浪犬罢了。陈川一根超大法式香肠，直接收服了。狗和人一样，你抓住了它的胃，就等于是抓住了它的心。尤其是在这种快要饿死了的时候，陈川等于说就是天银犬的救命恩人。等到了陈川家里之后，好吃的就更别说了，比他整个身子还大的排骨、吃不完的骨头、狗粮，陈川直接战斧牛排、泰式大肉排安排。饱餐一顿后，陈川带着天银犬到浴室冲洗干净之后，脏兮兮的狗瞬间变得十分干净整洁。体型不大，但天银犬身上的毛发十分漂亮，尤其是头上特殊的白色闪电毛发，尤其特殊。虽然是第一天认识，但天银犬十分乖巧，他已经把陈川当做了救命恩人。洗澡的时候，天银犬都十分乖巧。陈川坐在沙发上，抚摸着天银犬肚皮上的白色毛发，天银犬也十分享受陈川的抚摸，并且手里拿着一根大排骨，拼命的啃。这么快就和天银犬建立友谊，陈川也是没想到的。不愧是天银犬，
，好聪明。陈川又拿来了算术题给天影犬回答，没想到一百以内的加减乘除，天影犬都完全回答正确，不像是普通流浪犬呢。你这头上的闪电标记，难道是？当陈川摸着天影犬的额头，他忽然狂躁起来，差点就要咬陈川。但反应过来的天影犬很快就知道自己失态了，缩在墙角瑟瑟发抖。没事，我不会打你的。看来这闪电标记。是你前主人给你剔出来的吧？抱歉，让你想起不好的回忆了。陈川猜测，很可能是这天影犬的上一任主人把这天影犬抛弃了，而这工整的闪电标记就是他前主人的杰作。不要怕，我会好好待你的。你看，这些牛排，你要吃多少就有多少。陈川就像变戏法，又变出了好几块牛排，摆在天影犬面前。他看到牛排的时候，口水不自觉的流了一地，其他的情绪。都被抛在脑后，速度飞快的冲过去，抓起一块牛排就开啃。而陈川这个时候又接到了一个电话：“喂，你好，狗我已经找到了，不要再打来了。”“是我，你忘了吗？我是于心，上次在餐厅见过的。”“没印象了。”“你上次还请我吃饭了，我之前在那家餐厅兼职，这么快就把我忘了吗？”“男人果然都是大猪蹄子。”“没有，我开玩笑的，于心小姐，你有什么事吗？”我被炒鱿鱼了，现在没地方住了。半小时后，于心提着行李箱来到了陈川家里。陈少爷，你家什么情况啊？我还以为是进了什么军事基地一样，难道会有恐怖分子袭击你？陈川笑笑，然后半开玩笑的说道：“恐怖分子倒没有，早上的新闻你看了没？也许末日很快就到了呢。”怎么可能啊？前几年就有专家说末日，这都多久了，啥都没发生。于心放心行李。很快就注意到了天影犬，哇，好可爱的狗狗啊！没想到陈大少爷，你还这么有爱心啊！天影犬看到陌生人，狗毛炸起，但在陈川的摸头杀之后，瞬间平静下来。这是女主人哦，你对待她就和见到我一样。谁是女主人啊？陈川，你占我便宜！于心脸上有些羞红，你都搬进我家里来了。陈川毫不在意，反正是迟早的事情。他也不着急生米煮成熟饭，我这是暂时找不到地方，在你家借住，你不要多想。”于心红着脸解释道，“他也不知道自己是怎么了，竟然会来找陈川。你这狗子真听话，刚才见到我还是一脸戒备，你一句话就安静下来了。他可不止听话那么简单。”于心还不知道，他现在正在掳的狗，将来会成长为一种怎样恐怖的程度。哇，你喂狗吃的都是牛排啊？呜呜，狗都吃的比我好。于心嘟嘴，陈川的身份他也知道了，坐拥十亿的大冤种陈家少爷。如果你想要，你也可以啊。好啊，你骂我。陈川才意识到，这不就把于心当狗了？我没这个意思。算了，你要吃啥，我去厨房给你拿。我来吧。你这里有什么食材吗？你还会做饭吗？会啊。一会儿你尝尝我的厨艺。行，那可太好了。忙活了大半天。于心端着几盘吃的出来了，久等了。于心还穿着围裙，扎起一个马尾，看起来很是贤惠。尝尝吧，可惜了这些顶级的食材，没有好的厨具啊，厨房也太小了。于心抱怨道。而陈川笑了笑，不急，明天我带你去买，你想要什么，我都给你买。厨房的话，楼下有个大厨房，你要是觉得太小了，就去楼下做菜。嗯，于心有些疑惑的问道。楼下也是你房子吗？不仅是楼下，整栋楼都是我家。为了不让世界树的成长出现意外，陈川把整栋楼买下了，也不贵，就几千万而已。真是有钱，陈大少，你空着那么多房间，一个人也住不完啊！我准备把整栋楼改造一下，一楼可以是游戏厅，二楼是酒吧，三楼打住，这可是居民楼，你这样做是犯法的。网吧和酒吧这些娱乐建筑。都是有明确规定的，你这是违法经营。没事，过几天法律就不存在了。你以为世界末日？于心白了陈川一眼，脱掉围裙，露出他曼妙的身材。我说明天凌晨就世界末日了，你信吗？我信你个鬼！你以为你是预言家呢？于心觉得陈川这人长得倒是挺帅，就是怎么老是胡言乱语呢？陈川笑了笑，没有解释。他很好奇，明天这个时候。他会是什么反应呢？想一想就觉得有趣啊。
他夹起一块牛排放到嘴里，于心有点小紧张，毕竟是第一次在外人面前展示自己的厨艺。怎么样？我先说好了，我在家都是用的都是特定的厨具，你这厨具都放了好久，不好使了，不好吃，和我一点关系都没有。于心提前甩锅。陈川嚼了嚼，虽然不如五星级大厨的厨艺，但于心是有那么点天赋在里面的，平时应该也是没少练习。这牛排有一股家常的味道，还可以。挺不错的，那就行，吃吧，一会儿凉了就不好吃了。小七，你过来。陈川擅自给天银泉改名了，狗还是要叫可爱一点的名字。你干什么啊，陈川？我在喂狗吃饭啊，这么顶级的食材拿来喂狗。于心人傻了，他平时都舍不得吃的东西，也就是偶尔才能尝一次的战斧牛排，就被陈川拿来喂狗了。这就是有钱人的世界吗？有钱也不能这么糟蹋呀、啊。还有一仓库呢，吃两块怎么了？陈川丝毫不在意。既然陈川都这么说，于心也说不了啥。小七吃完饭后，趴在陈川身边，十分乖巧。没想到你这狗肉吃的多，但意外的很乖巧呢。他是珍惜现在的生活。你别看他这样，凶起来的时候，你千万别被吓着了。于心揉搓着小七的狗头，我不信，明明这么乖。陈川不解释，然后他便当着于心的面。开始脱衣服，你，你干嘛？耍流氓啊！于心遮住了自己的眼睛，你别看啊，我哪里在看你？陈川撒开于心掩耳盗铃的手，让他光明正大看个够。这腹肌让人眼红心跳，要不要一起去浴室？你想死啊！看到害羞的于心，陈川没有强求。等到陈川出来之后，仍然是光着膀子。你快把衣服穿上，你这个暴露狂！这是我家，你要习惯。我我洗澡去了，你不准偷看。于心红着脸，放心吧，我还不屑于干这种事情。看着面前单纯害羞的于心，陈川内心忽然有了一丝冲动。末世的残酷，早就没有这么单纯的女人了。现在用强，那也太没趣了。于心白紧张了，陈川还是有原则的。等到他出来后，陈川却一把搂住了他。你，你干嘛？看着陈川湿漉漉的头发，以及那完美的身材，于心害羞到了极点。他承认，他是对陈川有好感，不然也不会独自一人跑到陌生男子家里住下。但他内心的羞涩，还是十分抗拒这种行为的。没什么，就让我这么抱着你行吗？很快，于心不再抵抗，摸着陈川的脑袋，然后又把小手向前探去。你要摸腹肌和我说就行了，偷偷摸摸干嘛？陈川主动抓住于心的手，放到自己的肚子上。我可什么都没说，于心红着脸，小声的难道，男生的身体原来是这样的，礼尚往来，现在轮到我了，你别过来啊！于心气愤的从陈川怀里蹦了起来，带着哭腔：“你这个坏蛋，我不是那么随便的女人，我知道你肯定有过很多女人，我不介意，但是你别对我那样行不行？”好了，我知道了。陈川把哭成小猫状的于心拉进怀里，安抚道：“操之过急了呀。”陈川这是习惯了，他其实也没什么恋爱的经验，他深深意识到了整躺在自己怀中哭泣的于心和他之前上过的女人不一样。时候不早了，睡觉去吧。看到于心不再哭泣，陈川一把抱起于心：“你楼下不是那么多房间，我去楼下睡。放心吧，我不会对你动手动脚的。”陈川可不管于心的反抗，直接扛着她进了房间。当然了，陈川一晚上并没有上本垒，不过其他该做的都做了。早上起来，于心已经做好了早餐，真香啊！这些都是给我做的吗？这个荷包蛋是你的，其他的都是小七的。汪汪汪！小七兴奋的大叫，他似乎听懂了于心的话，高兴的在于心的小腿上蹭。你说了不算，陈川没理会于心幼稚的话，该吃吃，该喝喝。你太霸道了，这样是没有女孩子会喜欢你的。霸道总裁不好吗？大人时代变了。现在都喜欢温柔体贴、啥都会的男生，呵呵，昨晚你可不是这么说的，你混蛋，那都是你逼我说的。反正你说了，陈川直接耍无赖，他就爱看于心小脸通红的样子。吃完饭后走吧，我们时间不多了，你要买啥，今天得搞定。今天全场的消费都由我陈公子买单，你随便买吧。真的？于心小心翼翼的问道。真的啊，我陈川是霸总，你以为这张卡？你拿去随便刷
，刷爆了也无所谓，反正不到一天就世界末日了，这信用也没啥用了。这可是你说的啊！嘴上这么说，但于心还是没有花太多钱，买的都是一些实用的东西，比如烧烤架、烤箱等一些厨具。于心还是比较爱做饭的，这些东西他都想好了，就放到楼下的空房子里。你不买些衣服、包包什么的？我有啊。陈川看出了于心是不好意思花他的钱，走吧，你跟我来。陈川一把牵起于心的手，拉着他进入了三楼的服装中心。我们要不去隔壁吧？为什么？我不喜欢这个牌子。于心眼神躲闪。没事，我喜欢就行了。陈川带着于心进入了爱马仕的店里。先生您好，请问你们要买什么？我推荐一下这个包包，是我们刚出的新款，多少钱一个？不贵，一百万吧。好，买了。陈川大手一挥，直接拿下。不好意思，我们不要了。我不喜欢这个包。没事，以后你就买不到了。这位先生说的对，这款包包是限量款，店里就只剩这一个了。于心看着眼前的包，哪有女生能抵挡得住爱马仕的诱惑啊？他肯定是喜欢啊，但是善良的他不忍心陈川花这么多钱。老公，人家也要买。你也给我买一个，旁边的一个拜金女和大叔也想要这个包包，人家已经买了，我们买这个吧，这个也挺好看的。而拜金女看了一眼那个包包的价格，才一万多，比陈川手里那个差远了，顿时嫌弃道：“不要，我就想要那个嘛。”真羡慕别人，人家随手就拿下一个一百万的包，你这个废物，只买一万的。拜金女瞬间翻脸，陈川拉着于心赶紧远离他们那边。你还看上什么？这里边衣服随便挑，够了，买个包就行了。我刚好缺一个包，我真不缺衣服。算了，我给你挑吧，服务员小姐姐，我老婆比较害羞。陈川，谁是你老婆了？臭不要脸！陈川嘿嘿一笑，然后自顾自的开始替于心看衣服。只不过他挑的，就连服务员小姐姐都脸红，都是什么华伦天奴黑丝啊，女仆装啊，猫儿娘装啊，不要，这些我都不要。于心坚决抵制。原来这个男人这么好心，是因为这个。他还真以为陈川良心发现了，没想到是另有企图，全都打包起来。不要，你别听他的。呵呵，钱是我付的，服务员小姐姐，包起来吧。服务员小姐姐露出一个爱莫能助的眼神。于心脸色羞红。这店里还有其他人呢。陈川对于这些指指点点，直接免疫了。从末世归来的他，这点羞耻心早就没了。从爱马仕出来之后，陈川又带着于心来到香奈儿店。这回于心决定狠狠宰陈川一回。服务员，这个还有那个都给我包起来，他付钱。这才对嘛！陈川把于心说的都给包起来了，然后又买了几条丝袜。这些都不要，都要了。你买那么多丝袜干嘛？留着备用啊，以后就买不到了。流氓，反正我不穿。那可由不得你。从商城出来之后，陈川带着于心去餐厅吃饭去了。你吃那么快干嘛？饿死鬼投胎吗？你也吃快点，不然就来不及了。于心不知道为何陈川一直都催促他。你很不解风情哎。陈川有时候又很温柔，那他的意志却不允许反对。这已经不是霸总了，而是霸道。陈川这骨子里的霸道，于心并不讨厌。吃完饭后。陈川带着于心来到电玩城，这投篮机我要了，你给我搬到家里。还有这个街机游戏机，我也买了，娃娃机也一样。什么，先生，你是来搞笑的吧？工作人员都傻了，他第一次看到有人来商城买他们正在使用的机器。我没开玩笑，你把你们电玩城老板的电话给我，给你就给你，我看你能干嘛。陈川拨打了电玩城老板的电话，然后半小时后。在店员诧异的目光下，陈川真的花了几十万把这些机器买下了。陈川，你认真的？当陈川把楼下几个房屋改造成棋牌室、台球室的时候，他都震惊了。陈川，这真的是说到做到。好了，搞定。这下不用担心一直待在庇护所内无聊了。陈川看着时间，他有点忘了具体是什么时候，但依稀记得是在凌晨。一切基本上都准备就绪了。今晚待在屋子里。不要出门了，我知道，这么晚了，我出去干嘛？于心觉得陈川有点奇怪，但是又说不出哪里奇怪。小七也是
没有了昨天高兴的表情。小七怎么了？是生病了吗？要不要明天带他去宠物医院里看看？没事，你先去做饭吧，我照顾小七。于心点点头，去了厨房。而陈川抱起小七，你也感觉到了吗？陈川体内的空间介质正在不断的颤抖，这暗示着末世降至。正在做饭的于心感觉到地面震动，陈川，地震了。真的要来了、啊，末世前的预兆。而于心从厨房里出来之后，拿出手机开始刷新闻。陈川，这人真逗，现在什么时代了，还有人刷末日要来了，不就是地震吗？神神乎乎的，于心不以为意，他却没注意到陈川肃穆的表情。不是玩笑，末日真的要来了。你这表情，别吓我了，我胆子小。陈川摇头，是真的，事到如今，我没法隐瞒你了。再过几个小时，你也会知道。反正于心早晚都会知道，不如提前告诉他，让他有个心理准备。今天不是愚人节，你别骗我了。你不信？那你看这个。陈川抬起手，从空间戒指中将一整头烤乳猪放到了餐桌上。巨大的声音把于心吓了一跳。你从哪里变出来的，陈川？你还会魔术？于心有些惊讶的说道。陈川捂住额头。你见过有大变活猪的吗？这是魔术，这么大一个东西凭空出现，竟然被认为是魔术。那你看好了。陈川开始不断往空间戒指中拿东西出来。一开始，于心以为是魔术，但随着他身旁的空地被各种食物给覆盖，他逐渐意识到了事情的不对劲儿。你现在还认为这是魔术吗？接着，地面开始震动，但过了一阵子又恢复了平静。于心张大了嘴，久久不能平复心情。陈川那栋楼还好，都经过了陈川的改造，就是稍微不稳一点而已，都是小问题。而外界已经炸了，什么情况？我家的狗忽然发疯了，咬我！救命啊！别说了，我家震动的厉害，燕京不是地震多发区啊，怎么回事啊？我家植物忽然长大了一倍，这是啥情况？有人能解释一下吗？整个世界都在发生一变，陈川知道这只是一个开始。于心打开手机看着新闻。内心五味杂陈，陈川，你是特殊能力者，提前知道了末世会降临。于心花了好久才接受了这个事实。你花十亿买下股份，并不是冤大头，而是为了提前囤粮，在末世中生存。天哪，早知道我今天就应该多买点衣服包包了，可惜了，以后就买不到了。看运气了，要是丧尸没有把服装店糟蹋了，我们明天就可以零元购了。除了食物之外，其他的东西。该有的有了就行了。后来，在末世生存的进化者对衣服的需求并不高，好多人都是在末世前穿着的是什么样，后世还是什么样，准备几件已经很奢侈了。于心看陈川的眼神变了，他提前知道了末世要降临，要不是自己提前找到他，他可能就……你不要这么看我，不然我会忍不住把你吃掉的。陈川知道于心现在的心态转变了，谢谢你，陈川。没事，也算是你运气好吧。我原本并不打算叫人过来，你临时起意救了自己一命。如果是男的，陈川肯定懒得理。于心是个萌妹子，陈川也希望有个伴儿啊。你父母在这附近吗？如果可以的话，我可以接爸妈过来的。末世初期，陈川想要救个人还是不难的。要是往后了，那些丧尸强大了，陈川就不能到处跑了。我爸妈不在燕京，那就没办法了。于心知道，陈川已经是仁至义尽了。这个时候，只能祈祷自己父母运气够好，可以在末世中活下来了。我，我现在应该干嘛？于心一阵惶恐后，就开始了不知所措的阶段。陈川笑了笑，他末世刚开始的时候也是这样。既然世界毁灭了，那生存的意义，可人本来活着就有一个意义。陈川的意义就是复仇，然后变强。他清楚前世的末世。并没有那么不堪。如果实力够强，他就能够获得权力以及遥不可及的地位。我好害怕呀、啊！于心忽然抱住陈川，陈川安抚着对方光滑的后背：“没事，有我在呢。我们起码有吃不完的食物，不用挨饿。丧尸也并不是无敌的，我们也能变强。”陈川安慰于心的时候，整个世界也开始出现了大变化。很快，第一只丧尸的出现让整个世界的秩序崩坏了。国家想要封锁住也是不可能的了。生物变异、植物进化，还有出现的丧尸
，让整个燕京的居民陷入了恐慌。陈川此时安抚完于心，给于心吃了一颗安眠药，让他先沉沉睡去。他的电话也被打爆了。看了下电话上的名字，陈川接起了电话：“川少，你这钱还不还了？”电话那头的声音有些紧张：“不要紧张，我都知道了。世界末日要开始了，你觉得我还有必要还这钱了吗？而且……”现在就算把钱还给你，你能买得到东西，算我输哈哈。说完，陈川就挂断了电话，然后又有电话打过来，是之前的刘家人。陈川笑了下，接起电话：“陈川，我们之前的大米不卖你了，我们按照原价还你。我看到新闻了，现在已经是世界末日了吧？我这些粮食应该不止之前那么多钱了吧？”刘家叔侄，肠子都悔青了。我超，怎么会？这陈川运气也太好了吧！刚囤粮就没事了，我们所有的存货都被陈川买走了。三叔，你说这陈川不会提前知道了末世要来吧？他还买了其他的粮食，都是十分大量的。怎么可能啊？只能说他运气太好了。不过他有这么多粮食，应该会出手一些的。他一个人要那么多粮食干嘛？陈川，我们出三倍买回来，你卖给我们吧。这是刘家叔侄商量后的结果。现在只能他们当冤大头，把粮食再买回来了。怎么可能啊！你觉得我是真的傻子吗？我发财了呀！末世来了，我的粮食就值万金，你想花三倍？做梦吧！除非你能拿出一些我感兴趣的物资，我倒是可以接受交换。大兄弟啊，我之前不是卖了你十万斤的小麦粉吗？可以，钱你不是拿到了？可以啊，你要买，我东西还在，你花一亿，我可以卖你一斤，你买吗？陈川，你想钱想疯了是吗？对方气愤的挂断了电话。陈川摇头，他这是给这些人送吃的呀、啊，这种机会都不珍惜，等过几天后有钱也买不到了。而陈川也就今天晚上还需要一点钱，等几天后他这些粮食别说一斤了，一粒米他都不卖的。不过也有聪明人，刘家叔侄从陈川手里买了一斤大米，而代价也是他们没法承受的。挂断电话后，刘天奇不理解自己三叔。为什么要答应陈川这么无理的要求？三叔，你疯了！你竟然用一个亿和陈川换一斤米！刘天奇都顾不上尊敬长辈了，而刘天奇的三叔像是看傻子的盯着自己这个侄子。现在我们已经没有讨价还价的底下了。你看看这个新闻，现在不仅是我们燕京，全国都陷入了末日，丧尸爆发，别说一斤米了，我们毛都买不到。趁着夜色，陈川带着小七，就是天影犬出门了。他要带着小七出门寻找丧尸，击杀丧尸可以获得金石，吃掉金石可以觉醒进化者，越早成为进化者就越有利。这个节点还敢到处跑的，估计只有陈川一个人了。小七是绝对信任陈川，而外面的世界早已经大变样了。陈川到了小区门口，门外的植物已经发生了变异，苍天大树的树枝疯狂生长，有的甚至已经长到击穿了一栋大楼。真怀念啊！陈川看着眼前逐渐变化的世界，感叹道：“走吧，小七，我带你去一个好地方。”汪汪！陈川没给小七带上狗项圈和狗绳，小七很聪明，能听懂陈川的指令，紧紧的跟着他。现在是末世初期，丧尸还不多，还没有吗？他们在外面转悠了一路了，一只丧尸都没有见到。这燕京这么大，一只丧尸都找不到吗？前世不想见到丧尸的时候，反倒是开局就被丧尸追着打。还好他运气好，击杀了丧尸，然后觉醒了火系的异能。这一世，他故意就是要找丧尸，却一直都碰不到。大街上比平时空荡的多，树木在疯狂地生长变异，不时能听到附近居民楼传来的求救声。陈川知道，那是家里养的宠物变异了，但并不是好的变异。恐怕是这些主人平常经常打骂狗狗，猫狗都是有灵的，遭到了报应。还是去原来的房子吧。陈川记忆中，他原本的住所就有丧尸，其他地方他有印象，比如学校、医院这些人口密集的场所也是有的，但知道归知道。陈川现在还没觉醒成为进化者呢，贸然前去，那不是找死吗？他现在没啥实力，还是以狗为主，已经末日了。秩序这种东西就不存在了。原来他家离现在的住所还是有一定的距离的。没觉醒异能之前，靠着双腿，那陈川要被累死。正好
，附近有个警局。陈川直接带着小七走进了警局。此时，警局里人满为患，几十个人都围坐在警局里。看到陈川带着狗进来，年轻的警员朝着陈川说道：“你也是来避难的吧？人可以进来，但是狗别带进来。”马德，你这蠢货，不知道狗会变异的吗？没看新闻？快把狗带出去啊！你是想害死大家吗？现在这些动物。已经被列为了最危险的生物之一，丧尸还没有被爆出来，但猫狗变异事主的帖子在网上已经逐渐发酵了。陈川带着狗进来，一下子就成为了众矢之的。有一个脾气暴躁的纹身大哥挥舞着大花手臂，就要制服陈川。就在他要得手的时候，一声枪响，让所有人都闭上了嘴。我的天哪，有枪！我的手好疼啊！陈川不知从哪里变出一把手枪。然后精准的打在了纹身大哥的手上，他手臂的青龙头已经被打爆了，手臂上不断流出鲜血。都别动，谁动我就开枪了。陈川另一只手也多出了一把手枪。纹身大哥此时想杀了陈川，但他忌惮陈川手里的手枪，这么近的距离，傻子都能打得中啊。这就是个小警局，值班的警察甚至没有配枪。谁能想到，他正好值班的时候，末日降临了。然后，一群害怕外面危险的人全都挤进了警局里。有困难找警察，这是普通人第一时间能想到的。大兄弟，你冷静点，有话好好说。你先把枪收起来吧。那个年轻的警察不知道怎么办，只能先劝说陈川放下手枪。放心，如果不是这个纹身大哥先不分青红皂白就要打我的话，我不会动手的。毕竟在真正的敌人面前，我们人类都是伙伴。陈川冷静的解释道：“这是我的狗，它要是变异了，早就咬人了。放心吧，我马上就走。我只是来这里接车的。”纹身大哥看着体型膀大腰圆，陈川现在还没有那么强的身体，如果不掏出手枪，他肯定要吃拳头的。所以，他才会在那个时候做出那个选择，而且正好可以震慑众人。陈川拿到了钥匙，就离开了警局，然后驱车前往了之前的别墅中。等到陈川开车到达的时候，他在屋子外正好看到了两只丧尸在他屋子里游荡。听到外面停车的声音，两只丧尸不断撞击着玻璃，巨大的力量直接撞碎了玻璃，然后从二楼掉了下来。小七，下车！陈川知道在警车上并不安全，现在丧尸距离他们不算太远，要是被他们靠近，在警车上那就是等于被困死了。警车的玻璃也只是普通的玻璃。以这些丧尸的力量，可以轻易的撞碎。拉开距离之后，摔倒在地上的丧尸重新爬了起来，脸上已经被砸得血肉模糊。但陈川知道，除非爆头或者心脏被打碎，这些丧尸就不会真正死亡。他们没有痛觉，除非彻底杀死他们，不然他们就会不断攻击人类。汪汪汪！小七感觉到了这些丧尸的危险，疯狂地叫喊道：“小七，你别去，躲在我后面。”还好，小七并不上头，乖乖的听陈川的命令。不愧是天影犬，前世不靠任何人，一个人独自成长，为了天榜高手级别存在的小七，对于危险的嗅觉还是很灵敏的。他能感觉到这两只丧尸自己目前打不过，但是他刚才是为了保护陈川。不过陈川的命令，他也只能选择听从。陈川见小七躲在他身后，他就放心了，拿出手枪。朝着这两只丧尸疯狂点射，砰砰砰，枪声不绝于耳。陈川一个七连发，直接打空弹夹，打完直接扔掉，然后从空间戒指中再次拿出全新装满弹夹的手枪。面对这种初级丧尸，最好的办法就是火力压制，有效。子弹直接把丧尸打成了筛子。这还不够，陈川看到倒地的丧尸继续鞭尸。小七看着残忍的一幕，看了下陈川。身体颤抖了一下，太狠了！主人绝对是不能招惹的存在。别害怕，丧尸已经被我解决了。看到正蜷缩一团的小七，陈川以为他是被丧尸吓到了，却不曾想那个吓狗的人是自己。陈川安抚完小七，然后走到那两块看不出形状的肉块面前，从手中变出一把匕首，开始解剖。忙活了一会儿之后，陈川的手里出现了两块蓝色的晶石。汪汪！小七看着晶石就想吃掉，这种晶石貌似对着他有一股莫名的吸引力。
。陈川按住小七的脑袋，我知道你很急，但是你先别急，才两颗晶石而已。他也忍着吃掉这晶石的冲动，把晶石先扔进自己的空间戒指中，就两颗晶石远远不够。陈川也是后来才知道，第一次吞食蓝晶效果是最好的，觉醒异能之后再吞食，这蓝晶就只有升级的作用了。没法觉醒特殊强大的异能，吞食的越多，就能觉醒越珍贵的异能。而前世他只吞食了一颗，就草率的觉醒了，就觉醒了初级的火系异能。那些天榜上的高手，哪个不是稀有技能？传说中的天榜第一，更是觉醒了神级异能。重活一世，在异能等级这块，不能比别人差了。陈川思考的功夫，小七已经朝着丧尸接近了。别，小七，这丧尸肉是剧毒。不能吃，陈川赶紧抱起小七。要是再晚一步，这末世后期强大的天影犬因为中毒而亡，那真是不知道哪里说理去。小七绝对是陈川将来最强的伙伴之一。小七疑惑，但是安静的躺在陈川怀里，不再乱动。还好没有酿成悲剧。现在还没有人能制作血清，要是被这丧尸给咬一口，那么就回天无力了。你就会变成和这些丧尸一样，失去理智。陈川描述的很严重。吓得小七连连点头，不敢再碰这些丧尸。不过也不用那么害怕，等我们觉醒了之后，就不怕这些低级的丧尸了。当务之急是找到二十只丧尸，你我一人葛十个蓝晶。这些在前世都早就被验证过了。还没经过觉醒强化的人类，最多服用蓝晶的上限是十个，超过这个数量就会爆体而亡。夜逐渐深了，丧尸的数量只会越来越多。陈川转头准备带着小七离开。一个焦急的声音从头顶传来：“警察叔叔，救命啊！”陈川抬头，窗边站着一个胖子，拼命的呼救，看来是把陈川当成了正义的使者。这人他认识，不就是他刚重生，报警让他去警局喝了一晚上茶的那个邻居吗？陈川懒得搭理，对这个邻居他都没什么印象了，就是前阵子害得自己去警局喝了茶而已。快救我呀！我屋子里好多丧尸！救命！声音逐渐变得微弱，窗边出现了血迹，看来是被几只丧尸给赶了。小七，有猎物了，我们上去吧。陈川可以救，但是没必要。刚才的那个时间足够陈川上楼了，但他并不算一个大度的人。之前的事情他没有忘记呢。一人一狗走进了小别墅里，里面传来一股腥臭味。陈川快步走到二楼，就看到了两只女丧尸。这胖子玩的还挺花呀、啊，谁能想到？这两只女丧尸都变异了呢，要是这胖子邻居管住了下半身，就不会殒命了。陈川也是毫不客气的，开枪将两只丧尸解决，真好使。还好是末世初期，这些丧尸还没进化呢，我得尽快击杀这些丧尸，多弄点蓝晶。这些丧尸严格意义上连一级都不算，枪支才可以造成如此好的效果。这些丧尸都进不了陈川的身，就被他打死了。然后又是给陈川贡献了两颗蓝晶，陈川知道，等到白天，这些丧尸就彻底的进化了，到时候就算拥有枪支，也没法这么快速解决这些丧尸了。他的目标是在天亮前集齐五十颗蓝晶，这东西当然是越多越好。家里还有个鱼星没有进化呢。陈川倒是知道有几个丧尸集中地，比如医院、学校之类的，但是那里太危险了，没有必要现在就去，恐怕现在这些地方。都化作炼狱了。丧尸一旦感染了普通人类，普通人类在短时间得不到血清，就会立刻成为丧尸的同伙。陈川没必要冒险，他只需要将这些丧尸的尸体都放在外面，那些丧尸闻到血液的味道就会自动上门了。陈川和小七待在别墅里，静静的看着，外面又聚集了十几只丧尸，都是闻着小胖和那些丧尸的尸味追寻过来的。陈川在屋子里架着狙击枪。开始点射，就和玩打僵尸游戏一样。陈川毕竟不是专业的，不能做到每一发都精准的爆头，或者是打到心脏。但这些丧尸根本找不到陈川位置，被打到也只能待在原地，无能狂怒。没过一会儿，陈川还是把他们给解决掉了。走吧，小七，去收获我们的战利品去。他们埋伏了一个多小时，这附近该来的丧尸也差不多了。陈川拿着匕首开始寻找蓝鲸。小七就只能在一旁看着，没有陈川的命令，他不敢乱动。虽然他也很想帮主人的忙，可主人告诉他，这些丧尸都是有剧毒的，要是碰到就有被感染的风险。
，一次收刮了十八颗蓝金，加上之前四颗蓝金，刚好二十二颗。陈川先分了十颗，放到小七面前，乖，吃下它，你就能获得力量了。毕竟是前世名声在外的天银犬，小七一次性吃十颗蓝金应该死不了。小七也不疑有他，一次性将这些金石都吞进了肚子里。神奇的事情发生了，小七身上的毛发在逐渐的疯狂生长，并且。他的体型也在变大，哦哦，这都是初次觉醒要经历的。金石在改造小七的身体，陈川没有吞服金石，而是在小七旁边守着他。觉醒的过程大概半小时，小七瞬间变了个样，原本是一只纯黑的流浪犬，现在体型变大了一倍，毛发也变了颜色，变成了有些诡异的紫色。汪汪！虽然实力变强了，但小七仍然对陈川忠诚。觉醒完成之后。他立马亲密的来到了陈川的身边，主人果然没骗人。小七，你觉醒了什么异能？陈川好奇，小七还会不会像前世一样走天银犬的路线，还是觉醒了更强大的异能，成为一种超越前世的存在？如果陈川没记错的话，小七前世是觉醒的空间系的，所以被叫做天银犬。小七的实力和天榜上的高手没啥区别，又和影子一样。不过陈川猜错。小七不是空间系的，而是刺杀系的。小七现在的技能是可以闪现到陈川的影子身后，这个影子并不需要太强的光，月光也行。但失去了光线，如果在屋子里就失去了作用。看似鸡肋，但实际上很强。小七就是一条阴影里的刺客。小七这种瞬间移动到对方影子上的技能，不需要消耗大量的能量。小七连续使用了几十次，才出现疲惫。陈川知道空间系对自身能量的消耗是很大，尤其是距离越远，那么就消耗越多。小七就没有这种烦恼，只要在他视线之内的，无论多远，消耗的都是一样的。还有，小七进化之后，身体素质全面翻倍了。哦，小七，你还能变回之前的模样？汪汪！小七点头，身体骨骼毛发都在还原，变回了之前那个可爱的形象。你就保持这样吧，这样就好。可以麻痹敌人，让别人以为小七只是一条普通的黑毛犬。你在旁边给我看着，不管我怎么叫喊，你都不要帮我，只要负责我的安全就行了。小七点头，趴伏在陈川的身边。陈川这才从自己的空间戒指中取出十枚晶石，一下子吞了下去。被吞进肚子里的晶石化作一股股灼热的能量，瞬间涌入陈川身上所有的经络、血管。陈川的脖子上、额头上、手臂上。青筋全都暴起，啊！小七看到陈川痛苦的样子，起身想帮忙，但又想起来主人之前说的话，他只能担心的看着陈川。而陈川的叫声也吸引来了附近的一只丧尸。就在丧尸要接近陈川的时候，小七消失在原地，瞬间出现在丧尸的身后，而他的体型也瞬间变大，张开锋利的爪子，直接把丧尸的脑袋给打爆了。陈川看到这一幕，咧起了嘴角。小七的爪子堪比二级的进化者了，陈川笑了，那他这觉醒的技能也差不了。前世他进化为王级的时候都没有这么痛苦，而进化过程越持久越痛苦，那就说明这次进化的效果就越好。陈川已经开始期待自己能觉醒一个什么强大的异能了，希望是空间系的。空间系的异能者在前世可是香饽饽，保命能力在末世中是最香的。这次进化时间非常长，长到陈川都快有点坚持不住了，感觉身体快爆开了。陈川身上的青筋早就变成赤红一片，他感觉自己的血液都在被燃烧，换做其他人早就因为疼痛失去意识了。但陈川不然，他知道，要是坚持不下来，那就前功尽弃了。老子可是王级高手，就这点疼痛算什么？半个小时后，陈川已经逐渐适应了这股灼热的能量。浑身的汗水也被火焰给蒸发掉，还是和前世一样，是火系异能啊。不过这火焰可比前世的霸道多了。陈川满眼欣喜，他前世刚觉醒的火系异能就只能释放一个火球，而他现在全身所有部位都可以调动一火，就连那个部位也可以。我现在还太弱了，自己觉醒的火焰异能绝对是神级技能，就是他现在刚觉醒，自身的实力还太弱了。需要多吞服晶石，进化才行。才凝聚了一会儿，他就觉得累了。按照现在的实力
，顶多就只能释放十多个火球，但已经比他前世刚觉醒的时候强大太多了。陈川现在成了玩火的专家，除了这个，我竟然还觉醒了空间系，这一世我是要无敌的节奏啊！小七发现自己的主人忽然消失，然后他就感觉到自己失去了重力，刚想反抗，熟悉的声音从他背后传来：“是我。”听到是陈川的声音，他才放下戒备。我这空间异能也十分强大，我竟然觉醒了双系。双系只有好处没有坏处，只要升级，两系的异能都会变得强大，也不存在两系升级需要双倍经验这种设定。小七，我们回家吧。陈川拍拍狗头，小七和他一起坐回警车，然后开车回了家。这附近的丧尸清理的差不多了，他这次出来的目的也达到了，就是带着小七和他一起觉醒。刚觉醒。消耗了不少体能，得回去补充一下体力。在回去的路上，陈川和小七又碰到了一批丧尸。陈川顺手测试了一下自己的异能，战果还不错，威力比手枪大多了。只是多次使用之后，对陈川的体力消耗极大。法系就是这样，后期才显得强大。前期蓝条太短了，用不了几次就虚了。不错，如果打得准的话，一发火球命中丧尸的头部。一招就能秒杀，陈川对他现在的实力很满意。他回到小区门口的时候，天已经开始蒙蒙亮了。警察来了，太好了，有救了！门口的保安给警局打了好多通电话，不仅是他们，普通幸存的民众第一时间就是拨打当地警局的电话。他们遇到危险，第一想到的就是警察。看到警车进来了，保安赶紧放行。只是从车上走下来，一人一狗，那男的衣衫凌乱。怎么看上去还十分眼熟？我记得你，你不是上次的富二代吗？原来是你是警察、啊，我不是，这是我和警察叔叔借的车。陈川没理会门口懵逼的保安，把警察开到他家楼下。看来幸福家园小区暂时还没遭到丧尸的攻击。陈川知道凌晨那波只是小范围有丧尸攻击，等到末世第二天，这些初代丧尸不断将人类同化，才是末日的开始。他回到家，于心已经醒来。并且做好了早饭，只是他一点胃口都没有，并且脸上充斥着茫然的表情。看到陈川回来，他仿佛是找到了主心骨。陈川，末日真的来了。陈川平静的回答道：“我知道了，外面现在很危险，你知不知道？我很担心你，我这不好好的。”陈川就像是个没事人一样，一个晚上的战斗，他现在需要补充体力。他不仅将桌上的食物一扫而尽。并且从自己的空间戒指中拿出了许多熟食和小七瓜分掉。于心，你不吃吗？我没胃口，那你先把这些给吃了吧，就有胃口了。陈川从兜里拿出了三枚蓝鲸，放到桌子上。好漂亮的宝石，这能吃？可以吃啊，这可是好东西。吃了之后，你就和我一样了。说罢，陈川手心出现一团火焰，开始烘烤没煮熟的鸭肉。没一会儿。香味就飘满了整个屋子，陈川仿佛什么都知道一样。现在也是出去了一晚上，回来就能玩火了。不疑有他，于心当然也想变强。他眼神坚定的抓起桌子上的三枚蓝鲸。等于等于等于第十六章零幺六成国洞主动联系，复仇开始。等于等于等于，陈川怕于心吞食太多的蓝鲸，爆体而亡。十枚蓝鲸是理论上的极限数量，人和人的体质是不一样的。陈川可以，是因为他的身体素质，还有前世锻炼出来的强大意志力，硬生生的撑了过去。于心这种软妹子，陈川只打算给她吃三枚就行了，再多了可能会出现意外。陈川可不想看到一个活生生的人在自己面前爆开，可能会有点痛。你忍一忍。嗯嗯。于心点头，然后毅然决然的将三枚蓝鲸扔到嘴巴里。一开始还没啥，过了几秒钟之后。于心觉得身体开始不对劲儿，怎么样了？有什么感觉吗？冷，好冷，我感觉自己好像待在南极一样，好冷啊！陈川看到于心的脸色变得一片苍白，嘴唇都开始发紫。于心正抵抗着这种寒冷的感觉，他没忘记陈川说的话。熬过这种难受的感觉之后，他也能获得和陈川一样超凡的力量了。你，你干嘛？陈川，你要趁人之危吗？于心看到陈川开始当着他的面脱衣服，有些慌乱起来。我又不是不答应，但是不要现在好吗？你想啥呢？我。
我是火系异能者，我全身的血液都流淌着火焰的灼热之力，刚好给你综合一下。”陈川脱掉衣服，紧紧抱住于心，怎么样？有没有好一些？不冷了，好热。陈川连忙调小了自己火系异能的输出，自己这火系异能。明显就比于心将要觉醒的寒冰属性异能要霸道不少。十分钟后，于心身上的寒冰逐渐褪去。陈川，陈川，我已经觉醒完毕了，是我身上的火系异能还在发挥作用，一会儿可能还有一波，我还不能松手。于心半信半疑，他感觉自己已经不难受了，但看到陈川说的那么认真，他也是如同小鸡啄米一般点头。好不容易有这个清静的机会。陈川才不舍得松开呢，家人在怀，小陈川自然也是忍不住。半小时后，于心红着脸推开了陈川。一开始可能是害怕意外，但到后来，于心就猜到了陈川的想法了。嗨嗨，于心，你觉醒的应该是寒冰属性的异能，你试试看你催动异能的方式。每个人的异能不同，就算是相同属性的异能，每个人的威力和催动的方式也各异。于心点头，他的手轻轻抬起。然后他手里凝聚出了一个菱形的冰晶，他的眼里满是兴奋，好神奇，这就是进化者吗？还不错，这个冰晶的大小比他前世刚觉醒时凝聚的小火球要大上不少，当然了，比不上自己这种神级异能了。陈川让于心自己测试一下技能，家里早就被陈川打造成了强大的庇护所，至少在末世初期，陈川的家就是安全屋。没有那种强大的丧尸和生物出现，根本没法将他的屋子给摧毁掉的。而陈川走到了自己的阳台上，他发现那颗仙人掌也变异了。阳台陈川还没有完全封起来，前世这颗仙人掌都能成长为世界数级别的存在，陈川完全不用担心它。成长速度好快，让我来给你加速一下吧。陈川拿出了自己空间戒指中的蓝晶，植物的成长也一样，它们也是可以吞噬这些蓝晶来进化的。陈川将蓝晶扔过去，仙人掌的根刺忽然变大，然后将这蓝晶给吸收。趁着仙人掌不注意，陈川也是拿出匕首，在自己的指尖轻轻划了一刀，然后将自己的血液洒在仙人掌的身上。接着，一股神奇的连结感应出现在陈川的脑海中，成了。这种滴血认主的方法，只能是高阶的对低阶使用，不然会遭到反噬。收服一颗世界树，堪比天榜高手的天鹰犬小七。还有吃不完的食物，陈川可以说是天胡开局。这比前世不断苟活求生的他好太多了。这时，陈川的电话忽然响起：“我刚想给你打电话呢，没想到你先联系我了。”上面的联系人正是陈国栋，自己那个有血缘关系的叔叔。喂，叔叔，怎么了？陈川，你看新闻了吗？我看了呀，末日降临了，好多地方都出现了丧尸。你现在住哪儿啊？你那儿有爆发丧尸吗？需不需要我派保镖去保护你？陈川心底冷笑，这假惺惺的。要不是他知道自己这亲叔叔前世坑了自己一把，就要被他坑了。这保镖过来，绝对是来取自己性命的。没事，我现在挺好的。哈哈，叔叔你知道吗？我本来要拿去做生意囤的那些粮，现在好多人抢着找我买。陈川装作炫耀似的，告诉陈国栋自己囤粮的消息。就算他不说，他也能肯定。陈国栋肯定知道了，听到陈川主动提起这个，陈国栋也是心痒痒，真是唏嘘啊！谁能想到这末世说来就来啊？侄子，啊，你这些粮食没有卖掉吧？当然没有，他们想花三倍的价格从我手里买，可能吗？现在可是末日，十倍我都不卖的，这些够我吃到老死了。那就好，现在这些粮食就是珍贵的资源，可千万不能卖给外人了。我知道的，你这些粮食都放哪里了？我派人帮你照看一下吧。现在这丧尸横行，万一被丧尸发现了，你这粮食可就被糟蹋了。陈国栋热心的帮忙，陈川哪里不知道，他是要派人过去抢他的粮食。没事，很安全的，我放在了一个谁也不知道的地方，这地方丧尸绝对找不到。你一个人，现在我很担心你的安全。不仅是我一个人知道你这些粮食的信息。上次刘家叔侄还找我了，询问你的下落，我替你搪塞了他们。还有，你这些粮食几十万斤，肯定有其他人看守。现在都末世了，他们肯定会动歪心思。我的人绝对的忠诚，我们都姓陈，起码比外人靠谱多了吧？
，陈国栋还是没有放弃。如果能吃掉陈川这一笔粮食，他就发达了呀。等于等于等于第十七章零幺七，你以为是瓮中捉鳖，其实是引狼入室。等于等于等于，陈川怎么会不知道自己这个叔叔的狼子野心？但他却视而不见，装作惊喜的说道：“那太感谢叔叔了。那你把地址发给我吧，我现在就派人去。”陈国栋暗道：“这陈川也太好骗了吧。”这随便扯两句亲情，他就信了。而陈川报了个假地址给陈国栋，这地方有点远啊，不知道那里爆发丧尸了没有。陈国栋也没有怀疑，他查了一下，那地方确实是一个废弃的仓库，是一个绝佳的囤粮地点。而这个地点本来就是陈川和那些批发粮食的供应商对接的地方，他这个地址的可信度还是很高的。只是如果陈国栋派人过去，那恐怕就要大失所望了。陈国栋现在派人过去也需要一阵子的时间，这地方开车过去也要好几个小时。我也不清楚啊，叔叔，你多派点人过去吧。陈川啊，这件事先放到一边，我最担心的还是你的安全啊。你先回公司吧，我们公司暂时还是安全的，没出现丧尸。就算出现了丧尸，我这也有保镖，可以撑一阵子。陈国栋打电话准备叫陈川回去，如果没有觉醒异能之前。陈川肯定是不敢的，但现在的话就不一样了。陈川直接回答道：“好啊，叔叔，我开车过去找你，你在公司等我吧。”“可以，你到了喊我，我下楼去接你。”虽然末世降临了，但陈国栋这么大一个公司，几千号人呢，在末世来临的那一刻，还有好多人都在公司加班呢。回去还不如就待在公司里来的安全。陈国栋也不会放手下的员工离开的。末世来临对他来说还是一样的。只是需要改变一下公司的模式了，但人还是需要的。前世陈川的叔叔陈国栋发展的比陈川好太多了，就是因为他拥有一整个公司的资源，在末世初期他就开始囤物资了。陈国栋虽然冷血，但脑子还是好使的。如果没记错的话，前世我这叔叔也叫我回公司了，还好我当时自身难保，没法回去。直到后来发生的那件事，被自己亲叔叔给背刺了之后。陈川才意识到，什么亲情，还有兄弟，都是假的。在末世里，只有利益，每个人都是自私的。这次也不例外。陈国栋喊自己回去，也是没安好心。但陈川可不怕，这末世才刚开始，觉醒的估计都没几个，更别说自己这种觉醒了神级异能的进化者。他的复仇才刚开始呢。小七，我们走吧。小七肯定是要带上的。已经进化的小七。也是很强的一个战力，汪汪！小七很兴奋，主人这是又要带着他去打丧尸了吗？他很喜欢那蓝色的晶石，它能变得强大，对小七来说，变得强壮，打架就和玩一样。打完那些丧尸，主人会给他好多的美食。陈川，我也想一起去。一旁的于心忽然说道：“你先待在家里吧，这次去可能会有危险。你才刚觉醒异能。”先熟练一下自己的异能如何操控吧，好吧，那你下次要带我去。陈川点点头，就带着小七出门了。这次他不打算带上于心，于心这小姑娘太单纯了。小七很机灵，也很听话，在外当了多年流浪狗的小七，早就养成了一种趋利避害的习惯。于心只能等到之后再慢慢调教了。开着警车，陈川出门的时候，已经看到外面的道路都已经被破坏，地面无全飞了，还好。陈川现在住的地方离陈国栋的公司并不远，他把警车停在不远处，然后和小七下了车，来到陈氏集团公司门口。这个节点，丧尸潮还没爆发，一个几千人的公司不出几只丧尸，怎么可能呢？陈川记得陈氏集团后来不存在了，这种人群密集的场所，肯定是会有爆发丧尸病毒的。陈氏集团也不例外，只是时候还没到。现在这些人还按照往常一样正常上下班。门口的保安看到陈川带着一只狗，就把他拦住了。什么人？特殊时期，公司禁止外人入内。对于底层人来说，生活还是要继续。末日爆发，就算是世界毁灭，不上班，他们吃啥喝啥呀、啊？家里房贷和车贷还要还呢。现在还只是小范围的恐慌。陈国栋早就封锁了消息，这些人还不太清楚呢。我是陈董的侄子，你不认识我，你就是陈董的侄子陈川。你等一下，我给陈董打个电话。
他拿起自己腰间的对讲机，说了几句话之后，然后马上改变了自己的态度。对不起，陈公子是我有眼不识泰山，你可以进去了。但是我们公司有规定，不让狗进来。这是我养的狗，你不让它进，那我也不进了。陈川给陈国栋打了个电话，怎么了，我的乖侄子？陈国栋已经知道陈川到公司楼下了。叔叔，你公司的保安太嚣张了，竟然不让我的狗进公司。这不仅是看不起我，还不给你这个公司董事长面子啊！陈川这话倒是让陈国栋有点难办，但想了想，他还是朝着陈川说道：“这保安明天我就开除了，规定是死的，人是活的，你直接带着狗进来就行了。”就是嘛，一只狗而已。这保安真是小题大做。过了一会儿，保安就放陈川和小七进去了。陈国栋这都是哄陈川的，这保安对他忠心的很。虽然有点不爽，但他为了不破坏自己的计划，还是让陈川带狗进来了。陈川听到陈国栋那纠结的语气，强忍笑意。他知道自己这个叔叔对动物的毛发过敏的，自己不仅要带着宠物进公司，还要进陈国栋的办公室中。陈国栋现在心里恨不得杀了自己吧？陈公子对吧？你跟我来，董事长在楼上等你。陈川一进门，就有一个穿着制服的妹子。领着陈川坐上了电梯，这妹子脸上潮红还没消退，制服上的纽扣都被扯破了一个衣衫不整的样子。这老东西，这把年纪了还搞办公室潜规则呢？等于等于等于第十八章零幺八。如果我说不呢？等于等于等于。陈董，人带到了，你走吧。等会儿聊完了，我再叫你。秘书红着脸离开了。我的好侄儿，这阵子没见，你瘦了不少啊。陈国栋。上来就给了陈川一个大大的拥抱，陈川内心冷笑，他这阵子可是吃好喝好，天天不是龙虾鲍鱼就是牛肉鱼子酱的，起码胖了十多斤。陈国栋这完全就是睁着眼睛在说瞎话。对啊，我操心我那囤粮怎么解决的事情，我都快以为这些粮食要砸在我手里了。陈川装作一脸庆幸的样子，陈国栋信以为真，他这个侄子现在还不知道真相呢。陈川就没有经过伤。一时兴起，之前的种种迷惑操作，陈国栋都觉得陈川这是大冤种行为。可谁能想到，就因为陈川的迷惑行为，竟然意外的成了大赢家？陈川啊，你这眼光还真是独到。你现在这批粮食，整个燕京现在家里有囤粮的，都没你多啊。就陈国栋知道的，陈川的囤粮起码都有好几十万斤了，这可不是一笔小数目。要是他都能拿到手。那就爽了，陈川也不客气，就直接带着小七坐在陈国栋的沙发上。叔叔，我带着小七坐你沙发，你不会介意吧？不介意，当然不介意了。陈川闭口不提陈国栋对动物毛发过敏的事，而陈国栋已经感觉身上有些瘙痒了，用手抓了两下手臂，强忍着难受。陈国栋硬挤出笑脸：“臭小子，要不是我现在还没确认那个仓库地址信息是真是假，留你还有用。”你左脚迈进这间办公室的时候，就已经是个死人了。还有这条该死的狗，我的真皮沙发啊！现在是末世，也没地方再去搞一个真皮沙发了。这真皮沙发很可能就绝版了。什么样的狗就有什么样的主人。一进门就大呼小叫的，陈国栋压制住心中的不耐烦，他不动声色的给正躲在帘子后面的保镖做了个手势。现在还不是行动的时候，陈川都是故意的。他现在觉醒了空间系的异能，这房间里面有多少人，他都能感应得到。陈川摸了下小七的脑袋，这小家伙有点压制不住内心的洪荒之力了。现在还不是时候啊，要杀早就能杀了，但陈川可不想让陈国栋就这么简单的死亡。前世他在自己和其他人火拼的时候，给自己扎了心窝子，可不是死了这么简单的事情。陈川啊，叔叔，怎么了？你那个仓库？放着你所有的囤粮吗？肯定不是啊，都放在一个地方，那也太危险了。那只是我其中一个存放粮食的地点。陈国栋没想到，陈川还算是挺聪明的，知道要把藏粮食的地点分散开。那看来陈川留着还有用了。陈国栋没继续问下去了，看起来陈川有点戒心了。这也正常，陈川好歹也是个正常人。陈国栋知道急不得，套消息这活要慢慢来。不然陈川就会心生警惕了。先拿下一个仓库也行。陈川，这末世降临了，
，外面秩序已经崩坏了。我们叔侄虽说没有太多的血缘关系，但我最信任的人就只剩下你了。我有一个计划，叔，我信你。”陈川心里却道：“我信你个鬼，糟老头子！好，以后这公司就是你我叔侄二人的。之前卖你股票那事，我是为了让你自己去历练一番。外界说的那些，什么你卖少了，确实是卖少了。我只是想让你历练一下。”其实股份这些不用分得那么清楚的，我知道，叔，你其实一直对我挺好的，嗯，以后公司就是你我二人的，这些员工我们还不能放弃，拥有几十万粮食，在末世初期我们可以干一番大事。现在的陈国栋还并不知道，人类可以食用金石进化，这个也是在之后不久大家才知道，他只是想着骗到了陈川的食物，他就可以在末世中尽量的生存下去。这思路其实也并没有错，陈川笑了笑。我们叔侄二人合作，一定可以在末世中干一番大事的。陈国栋听着陈川的话，也是大笑。在陈国栋没被刺他之前，陈川也是这么想的。还好，那次的被刺并没有把陈川害死，只是前世的陈国栋确实有手段。前世就是一个大公司的董事长，在后世也是一个大组织的组织者。陈川上辈子想复仇，都没这么实力。只能憋屈着，在末世中苟活着。半小时后，陈国栋接了一个电话。陈川喝茶都喝了半小时了，接完电话，本来还带着笑容的陈国栋变了脸色：“陈川，你是不是给错我地址了？我的手下去了你说的那个仓库，结果啥都没有啊？”“没错啊，就是那个地址啊。”“不对啊，那怎么什么都没有？”陈川从沙发上站了起来，带着戏谑的笑容道：“对啊，本来就什么都没有啊，你耍我。”陈国栋脸色难看，被陈川摆了一道。哼哼，你别说我，帘子后面的人出来吧。说完话后，藏在帘子后面的特种兵保镖主动走了出来。你什么时候发现的？他也是诧异，自己这藏匿技巧，一般人是发现不了的。刚进来的时候就发现了。我的好叔叔，你不会真以为我是傻子吧？我自己凭实力囤的粮食，凭啥要告诉你呢？你以为我把三十亿的股票只卖了十亿？你就以为我真是大冤种了？不然呢？难道你提前知道了末世会降临，然后提前囤粮？陈国栋说出这句话的时候，自己都觉得不可能。陈川笑了笑，陈国栋否定的这个答案其实就是正解。好叔叔，你的心思我都看穿了。本来我不想这么做的，陈川，是你逼我用暴力解决问题的。交出粮食吧，不然你今天出不了我公司的大门。那个叫做刘龙的黑衣保镖掏出手枪。对准陈川的脑门，而陈川却是淡定无比。如果我说不呢？等于等于等于第十九章零幺九异能显微，折磨陈国栋等于等于等于，那你就去死吧！被耍之后，陈国栋失去了耐心。陈川既然不肯合作，他不肯定告诉自己囤粮的地点，那留着陈川也没有任何的意义了。动手吧！陈国栋很果断，他直接让刘龙出手。刘龙正要扣动扳机，可下一秒。陈川却忽然出现在了刘龙的身后。什么？他反应过来的时候，刘龙的后背都湿了，额头上不断往外冒着汗水，冰冷的枪口对准着他的后脑勺。一旁的陈国栋比刘龙更吃惊：“怎么可能？陈川，刘龙可是特种兵，你到底是谁？”陈国栋怎么也不敢相信，他这个侄子是在他的眼皮子底下长大的，怎么可能会有这么强大的战力？我就是陈川啊，毕竟末世都来了。就算陈川被夺舍，陈国栋心里也不是不能够接受。不，你不是，这陈川可能是拥有高智慧的丧尸。刘龙，快开枪杀了他！但刘龙只是一个普通的特种兵，算是普通人里的战力天花板了。可面对是进化者的陈川，就像是大人打小孩一样。刘龙的动作在陈川眼里太慢了。如果同样是进化者，陈川不一定有刘龙强，但可惜这波陈川是一力破万法。刘龙倒是依靠自己常年游走在生死边缘的反应，躲过了陈川这致命的一枪，但他脸上表情十分凝重。你不是普通人，当然不是，我也不是被丧尸附体的，我就是陈川。不过我是进化者，可惜了。如果你不是跟着我这个好叔叔混的话，未来是有可能成长为天蟒高手的。刘龙的身体素质在陈川看来相当的强悍了，普通人吞服金石，成为进化者。身体素质也顶多就这样，顶多就比刘龙多个异能。但刘龙是特种兵，战斗经验可是相当丰富的。这种人
，在末世里，只要不出现意外，必然能成长到一个恐怖的程度。陈川起了爱才之心，但可惜这是陈国栋的人，跟了陈国栋好几年了，陈川不敢收。你说的天榜是什么？进化者。刘龙一头雾水，天榜是什么？他都没听过。难道这是什么影视家族的排行榜单？进化者又是什么？没事，这对你来说都不重要了。陈川知道，单纯的靠手枪可能已经没法解决刘龙了。他手心忽然凝聚了一道火苗，这是什么？魔法？不，这是异能。陈川一个火球朝着刘龙的脸上飞去，刘龙迅速躲开，但这火球太突然了。他只防备着陈川手里的手枪，他认为这手枪是对他威胁最大的，根本就没有想到陈川竟然还是个法师。刘龙躲开了大部分的攻击。他正在庆幸的时候，一颗小火苗落在了他的衣服上。接着，在陈川的控制下，这火苗迅速的壮大。刘龙想要靠拍打把这火给扑灭，但不管他怎么努力，他都发现这火苗没有减小的势头，反而是愈演愈烈。刘龙的脸色大变，这是什么妖术？我说了，这叫异能。陈川内心也是欣喜不已，他这神级异火实在是太霸道了，很好，很强大。只要沾染上一点，陈川就能燃烧自己体内的气血，让这火势变大。不过回去要多吃点枸杞红枣什么的，补充一下血气。陈国栋看着情况不妙，准备悄悄溜走，但他快走到门口的时候，一只狗凶神恶煞的挡在了门前。汪汪汪！小七大叫，陈国栋胆子都快吓破了，跌坐在地上。小七，杀了他！小七听到陈川的指令，也是二话不说。就将陈国栋扑倒，一口便将陈国栋的手臂轻松撕下。啊！杀猪般的惨叫声响起。刘龙，你快来救我！陈国栋朝着刘龙呼救，但刘龙此刻却是自身难保。这火焰已经将他的半边身子给烧毁了。他强忍着疼痛，喊道：“陈川，你放了我，我当你的狗，跟谁不是干？我只为钱，你只要给我钱，我什么都肯干。”即便是他这种意志如钢铁一般的特种兵，也顶不住被火夹着烤啊！他甚至都闻到了自己肉被烤熟的香味。这种情况下，自己的命最重要。不需要，我已经养了一条狗了。养两条的话，养不起。陈川拒绝了刘龙投诚的想法。靠，我和你拼了！刘龙面目因为疼痛变得狰狞。既然火焰来源是陈川，那么只要把陈川干掉，那么这火焰就能停下来了吧？就在他逐渐失去理智的时候，一声枪响，刘龙的意识逐渐溃散，他的脑袋上出现一道弹孔。没成为进化者，受到这种致命伤，那是必死无疑了。放了我，陈川，你只要放过我，这公司就归你了。陈国栋捂着自己的肩膀，脸上露出痛苦的表情，但他现在更怕陈川。他的这个侄子如同恶魔一般，朝着自己走来。小七也有眼力劲儿。他吐出嘴里的手臂，吃惯了牛排，还有大鱼大肉，这生肉他觉得太难吃了。陈川蹲下身子，吓得陈国栋往后退。此时，身体上的疼痛都比不上心里对陈川的恐惧。都末世了，你觉得我还需要你的资格转让吗？在末世，拳头大才是硬道理。我掌控你公司，还需要那张废纸吗？陈川觉得自己这叔叔还真是天真的可怕。我什么都愿意干。只要你别杀我，我承认我是坑了你股份，我愿意补偿你。看在我们是叔侄的份上，别杀我好吗？陈国栋是真的害怕到失禁了。你以为我不知道我父母是你害的吗？我的好叔叔。陈川说完这句话后，陈国栋脸色变得更差了。你，你怎么知道的？这还是你亲自告诉我的呢。为了杀人诛心，前世陈国栋主动告诉自己的。那个时候，陈川并没有任何能力反抗。这可是你自己告诉我的呢，我，陈国栋莫名其妙的，忽然，陈川的右腿狠狠踩在陈国栋的大腿上，陈国栋再次大叫一声：“你求我啊！只要你让我满意了，说不定我会放过你呢。”等于等于等于第二十章零二零手臂比普通人大腿还粗的丧尸，等于等于等于大腿绝对断了。陈国栋只感觉自己的大腿被一辆大货车个碾过去一把，大腿上的骨头全碎了。剧痛无比，求你了，陈川，你放过我吧，我不是故意的。
，学狗叫，汪汪汪！为了活命，还要什么尊严？陈川连自己的特种兵保镖都能杀，杀他就和捏死一只蚂蚁没有什么区别。陈国栋强忍着身上的疼痛，学狗叫，怎么样，陈川，我学得像吧？能不能先送我去医院啊？再晚点就要出人命了。陈国栋手臂上的血迹触目惊心，再不得到治疗，他就要因为失血过多而死去了。我知道你很急，但是你先别急。忽然，这个时候房门被推开了，一只女丧尸出现在了几人的面前。看着穿着，陈川知道这人就是之前送陈川上来的那个小秘书。丧尸潮，快来了呀！这个公司有了一只丧尸，那就说明什么？小爱，这是啥？丧尸，陈国栋看到之前和自己刚云雨完的秘书变成了丧尸冲了进来，他脸色都白了。但是他忽然脸色发狠：“小爱，你快咬陈川，我别想活。陈川，你也陪我一起陪葬吧。”陈川就像看傻子一样，朝着小七招了招手。小七动手，这女秘书看起来才刚变为丧尸，等级也就是普通的一级丧尸。陈川都懒得自己动手。小七听到陈川的命令，发动了技能。在陈国栋诧异的目光中，小七发动了暗影系的技能，瞬间移动到了女丧尸的影子上，一口直接将女丧尸的腿给撕扯开。这恐怖的战斗力把陈国栋看呆了。接着又是一阵疯狂的扑咬，大概三分钟左右，女丧尸就失去了战斗力。小七熟练的挖出女丧尸头顶的晶石，强忍住吃掉的诱惑，他把晶石叼着放到了陈川的手里。叔叔，你刚才说什么？陈川把玩着蓝晶，面带微笑的。朝着陈国栋走近，而陈国栋快哭了。这丧尸战斗力也太弱了吧！我真的知道错了，你留着我，我可以指挥我公司的那些员工。如果你把我杀了，他们也不会听你的。叔叔，你脑子确实很聪明，但是你觉得我会留着一个杀父仇人吗？好了，你可以去死了。陈川用了让陈国栋最痛苦的死法，用他的异能火焰将陈国栋活活烧死了。爸妈。你们在天之灵可以安息了，儿子，我已经把杀你们的仇人都干掉了。而陈川的复仇之路，这才刚开始。杀死了陈国栋之后，陈川并没有着急离开。这办公室里都是好东西啊，就这真皮沙发真舒服，这不得几万块钱拿回家里。还有这些字画，还有花瓶，都拿家里裱起来。这不是上好的碧螺春。陈川目光所及之处的东西，都被他搜刮一空。这样，这老东西，不知道从哪里搞来的，没收了。小七，你这是什么眼神？我会用这个东西吗？不需要，好吧。陈川拍了一下小七的狗头。听说大部分的老总都会在公司建个密室，或者是放个保险箱什么的。陈川直接从自己的空间戒指中拿出一把锤子，开始疯狂砸墙壁。这些工具什么的，陈川也是在末世前就囤了几万把。嗯。这地方声音好通透，里面是空的。陈川发现一处墙面敲起来，声音不对劲儿，然后还真被他砸出一个洞，还真有个保险箱。陈川用一火直接把这个保险箱给融化了，里面放着一张存折。可惜了，这钱没什么用了。陈川随手就把这价值几十亿的存折一把火给烧掉了。我们走吧，小七。这间办公室、桌子啥的、毛毯那些。都被陈川给收刮到了空间戒指里，小七也不叫唤了，点点头，跟着陈川走出了房间。刚出门，陈川就闻到一股血腥味。走廊外有几只丧尸朝着陈川和小七扑来，陈川不急不慢的掏出了一把加特林。这种狭小的走廊，这些丧尸根本避无可避。突突突，蓝紫色的枪焰将这些丧尸吞噬。小七条件发射的。冲到几只丧尸面前一阵挖，却什么都没有。他耷拉着脑袋走到陈川面前，就像是犯了错的小孩子一样。陈川摸了摸狗头，并不是所有丧尸都会掉落蓝鲸，这些丧尸才刚觉醒，凝聚蓝鲸的概率并不高。陈川带着小七，并没有着急离开公司大楼。他手里的枪械还有很多，这大楼就是为他专门打造的练级场所呀。陈川带着小七一层一层的收刮，十六层。办公室内几十名员工聚集在一起，而办公室大门已经被各种桌椅给堵上了，还有几个男人在门口死死的抵着。主管，现在怎么办啊？这样下去不是办法，这些丧尸的力气好大啊，顶不住也要顶，让你们平时没事多锻炼，
，下班就回家打游戏了呀？超死胖子，你站着说话不腰疼是吧？你这大肚子，没少吃大鱼大肉吧？你们别吵了，吵架没有用，赶紧想办法吧。一个女生已经被吓得腿软了，要不我们跳楼吧？外面那些丧尸太猛了，我们部门那个健身哥，你们知道吗？就是那个手臂比我大腿还粗的那哥们。对啊，他今天请假吗？怎么没看到他？有一个男同事奇怪的说道：“我刚才看到他在厕所被一群丧尸给咬死了。”我去，这种猛男都打不过丧尸吗？那怎么办啊？外面起码十多只丧尸，我们要不跳楼吧？你疯了！这可是十六楼，跳下去不一样是死。就在几人说话间，前面顶着的几个男人说话了：“你们别聊天了，我靠，外面的丧尸怎么感觉变多了，要顶不住了，你们快来帮忙。”在他说话的时候，一只粗壮的手把大门给捅穿了。我去，这手臂比大腿还粗啊！不会吧，健身哥变成丧尸了？等于等于等于第二十一章零二幺手雷炸墙，等于等于等于一只体型巨大的丧尸破门而入。完蛋了，挡不住了，快逃啊！往哪里逃啊？门都被这些丧尸给堵住了。妈耶，这只丧尸就是健身哥呀！他身上那个胎记我认的。一个妹子忽然说道，其余人纷纷把目光望向他。你怎么知道的这么清楚？此时的健身男已经变成了丧尸，身上的衣服也被他变异后的体型给撑破了，露出了其精壮的上半身。嗨嗨，现在不是讨论这个的时候了，我们要想办法，怎么解决啊？这家伙没变丧尸之前，我们都打不过，现在变成丧尸，这体型变大了两倍多，我们怎么打？啊，他来了。趁着他们聊天的功夫，这健身男丧尸可没有闲着，他挥舞粗壮的手臂砸向他们，速度又快，力道也大，快躲开！这被碰到是会死人的吧？前面两人男人吓得直接使用了洪荒之力，连滚带爬的，可算是躲过了这致命一击。被健身男丧尸打到的桌椅，直接变成了五十八块碎片，太暴力了！我这脑袋可没那实木桌子硬啊！后面还有那么多丧尸，被咬一口就没了。健身男丧尸的强大实力，把在办公室的几个白领吓得不行。冷静，大家，我们要冷静。现在还能有什么办法？要死了呀！其中几人看到这强大的健身男丧尸，再想到后面如潮水般的丧尸群，他们就心生一种无力感。我有一个提议，就是几个人当靶子，吸引这些丧尸的注意，我们趁机逃离。说得好，那就你来当这个靶子吧。凭什么？我是我们几人里面跑步最快的，你们掩护我和一些女生，不然我们所有人都要死在这里。你想的真美，都末世了，没什么男人女人之分了，女生跑得慢。我建议去当靶子，我们男生才可能有一线生机。就算是我们当靶子了，女生也不一定跑得比男生快。这里的两名女生听到他们的对话，不乐意了。凭什么？大家都是坐办公室里的，你们几个男生还真不一定有我们体力好呢。我是主管，你们当肉盾。我来逃跑，你这死肥猪，就你这能跑得动？你肯定是当肉盾了。众人七嘴八舌，人性的丑陋在此刻暴露无遗。谁都不想当那个活靶子，但这些丧尸可不会给他们太多的思考时间。健身男丧尸之前一击落空，早就心怀不满。这回看准他们正在原地吵架，一个不灭之握，精准打击。而被抓爆的对象正是那个肥猪主管，鲜血四溅。洒到了众人的脸上，啊！妹子发出尖叫声，然后瘫坐在地上。几个男生看着眼前的场景，也是忍不住想要呕吐出来。已经把十七层给清理了一遍的陈川，正在十六层。这层的丧尸怎么找不到啊？都去哪儿了？陈川带着小七在十六层寻找丧尸呢。忽然听到隔壁房间传来的声音，小七也是对着墙壁大声叫喊道：“隔壁有情况啊！”陈川二话不说，直接从空间戒指中拿出一颗手雷，拉开引信，然后扔到了墙边。砰！一声巨响，把隔壁的众人吓了一跳。找到了呀！原来这十六层的丧尸都在这里。哦吼！运气不错，还有一只二级丧尸。健身男的身材和力量完全不是那种小丧尸，小卡拉米可以比的。而陈川判断丧尸等级的方法也很简单，体型是一点。他头上也隐约能看到两条蓝色的斜杠，这就代表他已经达到了二级。
但面对这些丧尸大军，陈川十分从容淡定，眼神里没有害怕，反而是显得兴奋无比。这些都代表着大量的经验值啊！手雷，什么情况？公司里怎么会有人用手雷？众人表情十分惊讶。对于忽然出现的男人，一些女人甚至把陈川当成了救命稻草。小帅哥，你能不能带我出去？我什么都愿意干。有一个女生甚至跑了过去，抓住了陈川的手臂。柔软的身体不断往陈川身上靠，陈川手里拿着一把机枪，看上去安全感十足啊！而且跟这种身材和颜值都俱佳的帅哥睡一觉，也不是什么不能接受的事实。陈川看了一眼妹子，身材倒是不错，但是脸上那粉厚的，没眼看。离我远点，我嫌脏。这种妹子等级太低了，而且看腿型就知道，没少和男人做那种事情。这种颜值一般的妹子，陈川看不上，直接甩开手，妹子直接跌坐在地上。他尴尬的起身，但是也没敢说什么。而一部分的人看到有一个出口，疯狂地朝着陈川跑，仿佛是抓住了求生的希望。陈川只是回头淡淡的看了一眼，仍由他们离去。他知道，这些人能逃到哪里去呢？楼下几层也是有丧尸，你们几个怎么不走？现在这层剩下的。就是最开始想抱陈川大腿的那个女生，还有一个三十多岁的女性，以及一个胖子主管，还有两名男生，加上陈川，只剩下了六个人。胖子主管没说话，他跑不动了，而且他也不傻，就算跑也没啥用。眼前这个年轻人，这种情况却不逃跑，身份来历看起来都不简单。与其逃跑，不如留在这里观察下情况。另外几人也差不多是类似的想法，我能留下来帮忙。就算逃跑，也只是暂时的。楼下恐怕也有丧尸，如果不能解决丧尸，我们逃了也没用。其中一个戴着眼镜的男生说道：“年纪看上去二十五左右，在这十六层办公的都是各个高校的精英了。这么年轻，已经算是一个小管理层了。”王芳不傻，这年轻人给他一种十分沉稳的感觉。“你们有人会用枪吗？”陈川忽然问道。而另外一个男生开口说道。我平常休闲的时候会去俱乐部玩那种气枪，真枪倒是没用过。行，这枪给你了，一会儿那个傻大哥我来解决，剩下的丧尸交给你们几人了。等于等于等于第二十二章零二二烈火燎原，狂热的枪迷苏州。等于等于等于，其余几人羡慕的望着那个说话的男生，但他们也不敢瞎辩，要是惹恼了这个年轻人，说不定下场不太好。那个男生拿着一把步枪，心里有了底气多了。好的，丧尸，受死吧！陈川扔出去一把枪，就没再管了。足够了，不用给这些人太多的好处。虽然他背包里还有许多的枪械，但他还需要考验这些人。要是一股脑把自己的枪械都给别人，被背刺怎么办？只是一把枪，陈川还是无惧的，完全在他的掌控中。要是这个男的反水，陈川就让他知道花儿为啥是那样的红。现在给他一把枪，可以减小陈川的压力。陈川就可以专心对付这只已经二级的猛男丧尸。小七，你去帮他们一起，这只大家伙就交给我了。陈川看着这只二级丧尸，心中的战意也是在一瞬间升起。拿着枪的西装男不复之前的儒雅，他的脸上充斥着狂热。很快，他扣动扳机，枪声不断响起。随着他的动作，丧尸也在不断后退。陈川偷偷瞄了两眼，没想到这家伙确实有点东西。枪法比自己准多了，我去，苏州，没想到你深藏不露，这枪法准的呀！我打枪战游戏都没你这么准，这么猛。不过陈川知道，这种枪法就是在末世前几天有用，之后这些普通的子弹就没法对这些丧尸起到作用了。小七也在配合着西装男游走伏击，看到子弹命中丧尸的时候，他就发动技能将丧尸的影子给吞噬，进行补刀。看到那边还挺顺利的。那些小丧尸在火力的压制和小气的游走辅助之下，没能靠近他们这边。陈川就专心对付起了眼前的大哥。这肌肉确实爆炸，很明显，这个健身男丧尸刚觉醒就成为了二级丧尸。身体素质越强大的人，被感染之后就会得到越大程度的提升。还好，不是那个特种兵变成丧尸，不然很有可能那个特种兵能成为三级丧尸以上的存在。虽然陈川现在才一级，但是拥有神级一伙的他
，单挑二级的丧尸还是有机会的。大家伙，你的对手是我。陈川手中凝聚了一个火球，命中了健身男丧尸的眼睛。哦哦！健身男丧尸吃痛，转身朝着陈川就是一脚。陈川利用空间系的异能，瞬间移动了一段距离，而他脚下的地面已经被踩出来一个巨坑。这也太凶残了吧！这年轻人顶得住吗？顶不住也要顶。要是连这年轻人都打不过，那我们都要挤。也是，只能祈祷这个会放火的神秘小哥可以单挑这个肌肉怪物了。陈川他们那边战斗十分激烈，陈川知道对方的力量在他之上，但是他拥有空间系的异能，每次都能快速的通过空间跃迁躲避，看起来每次都很狼狈，但实际上都在陈川的掌控之中。不过得速战速决了，每次空间跃迁对我的消耗都不小。陈川一边走位，一边用异火攻击。这些火苗在健身男丧尸的身上燃烧，看似不起眼的小火苗，实际上有大用处。就是现在，陈川忽然掏出了一把火铳，然后朝着健身男丧尸的身上打去。轰！众人注意到了，声响转过头，就看到了健身男丧尸身上已经燃烧起了熊熊的烈焰。学好数理化很重要啊！这些火苗加上火药的爆炸。瞬间被点燃，而那边小七配合着那个西装男也快要解决了战斗。西装男苏州正打着郑爽的时候，想要再次扣动扳机的时候，忽然卡了壳。马德，没子弹了，完了，继续啊！苏州，这些丧尸就要过来了，别过来啊！你搞啥呢，苏州？我超，没子弹了呀！就在几人陷入慌乱的时候，陈川发力了，小七让开！陈川吼了一声。小七也是瞬间闪现到了陈川的身后。对于主人的命令，小七是无条件服从的。他从自己的空间戒指中掏出了一把加特林，为了省事，直接一阵乱扫，剩下的几只丧尸就变成了筛子。几名幸存者看着陈川忽然的动手，都看懵了。他这加特林哪里来的？这么大一个加特林，凭空变出来的吗？其余几人是这么想着。而苏州却是一脸狂热的盯着陈川手里的加特林，留下了羡慕的口水。好爽啊！我手里这把步枪是什么垃圾玩意儿？作为一个军事迷，他对这些实在是太爱了。等到陈川打完准备收工的时候，苏州走到了他的面前：“小兄弟，我可以跟你混吗？你那里还有其他枪械吗？我对枪械很精通的，可以帮到你。”面对对方主动的投诚，陈川一沉思，然后说道：“你除了会打步枪。”还会用其他的枪吗？你是说哪种？苏州两眼放光，我这有火箭筒，你会用吗？啥枪都有，模型我玩过，这些枪械我都会拆卸和组装。哦，你还会组装枪械吗？会用不算什么，但是会改装的话，这让陈川来了点兴趣。虽说普通的枪械在末世中期就没用了，但是枪械都是可以改造的。陈川就见过有一个精通枪械的男人。硬生生靠自己爆改的装备玩出了王级高手的实力。陈川又从自己的空间戒指中掏出了几把枪，分别是手枪、散弹枪，还有冲锋枪。没等陈川开口，苏州就一脸迷醉的抚摸了起来。这些都是真枪啊！这触感好美妙，这苏州就像是看到了美女的裸体一样，脸上的表情都出现了有些病态的迷醉感，让陈川都心生一种恶寒。接着，他就当着陈川的面。将这些枪械给拆分，然后重新组装完毕。果然，真枪和模型的构造也差不多，但这重量和手感比模型好太多了。你那有工具吗？我可以现在就给你改一下试试。有倒是有，等以后吧。有的是机会，这三把枪你就先拿着吧，以后叫我老大就行。等于等于等于第二十三章零二三，麻烦大了。三级丧尸，等于等于等于老大好。苏州乐呵呵的，只要能让他玩枪。就算喊陈川爸爸也可以，其他的人羡慕极了。那个，可不可以也给我一把枪啊？我也叫你老大。主管看到苏州拿了三把枪，很是心动。你会耍枪吗？不会，不会。你拿枪干嘛？我又不是做慈善的。陈川无视了这个胖子主管，看着他那个大腹便便的体型，他露出嫌弃的眼神。就这家伙，在末世里是最没用的，还不如妹子。好歹还能出卖一下美色，这种死胖子除了会呼来喝去、享受，啥都不会。小哥哥，你好厉害，人家可以跟着你混吗？
我们不会给你添乱的。”两个妹子看到陈川用神奇的手段解决了丧尸，顿时双眼冒着小星星。女生都是崇拜强者的，陈川展现出了惊人的实力，并且他的颜值也是十分能打，可以堪比电视剧男主的颜值，看上去也很年轻。就算出卖身体，也不是不可以接受。你们都介绍一下自己吧。要是有特殊技能，我可以考虑收编你们进小队。对于苏州这种枪械高手，陈川还是很满意的。他要看看这些人对自己有没有用。陈川可不想养闲人。我身轻体柔，可以暖床。打住！我不缺女人。言外之意，陈川看不上这两妹子的姿色，而妹子就很尴尬了，支支吾吾，半天说不出来一句话。我懂管理。我比在座其他人的职级都高，我不需要。还有，你呢？我我平常会锻炼，一夜七次，应该还是挺有实力的。有点东西，行吧，你先跟着我吧。起码体力不错，先让他跟着自己。陈川也知道，在末世中，一个人肯定是不行的。生存方面不用太过担心了，但他也没觉得自己无敌了。和自己一样，提前知道了末世的人并不止一个。那我们呢？梁女和一个胖子主管都朝着陈川问道：“你们先在这层待着吧，楼上的丧尸都被我解决了，这层的丧尸也差不多没了。你们找个地方躲着，我要去楼下看看。要是不怕死，可以跟着我一起走。我可不一定能保证你们的安全。”陈川可不想带着几个拖油瓶，但几人也不是没用，就看他们的选择了。三人脸色难看，陈川没有理会他们，带着苏州和眼镜男就下楼了。这把手枪给你，苏州，你负责教他使用。眼镜男拿着手枪，还十分好奇。一旁的同事苏州滔滔不绝的传授手枪的使用技巧。一提到军械，苏州就显得格外的兴奋。陈川都看在眼里，这是个人才。虽然之前没有真正接触过真正的枪械，但在理论上的知识丰富有大用处。对了，苏州，你对车了解吗？坦克还是越野？男人肯定了解车呀，除了枪械，赛车也是男人的浪漫。会一点，我的车都是自己买零件修的，挺好。那你会改装吗？怎么个改装法？比如焊接，给车加装一个加特林什么的。我可以试试，但是没工具啊。我有，你会就行。这蓝鲸给你。陈川随手抛出一块蓝鲸，苏州手忙脚乱的接住。他看着这晶莹剔透的蓝色菱形晶体，皱眉。刚才陈川解剖尸体的时候，他们都在一旁看着。这是啥？可以吃吗？就是拿来吃的。苏州震惊了，这东西看上去并不像吃的。我的异能就是靠吃这个获得的，放心吃吧。陈川只给了苏州一颗，手下吗？不用太强。而且陈川招揽苏州，也只是因为他的枪械实力会改装，确实是意外之喜。让他觉醒了之后，他再用枪械。就比之前要强多了，放心，没毒。陈川直接从空间戒指中拿出一把晶石，塞进嘴里，其中还有一颗晶石，比其他晶石更蓝一些。这是二级丧尸爆的晶石，其中的能量更加精纯一些，就像吃糖豆一般。陈川现在成为进化者了，再服用这些晶石，就没有之前那么不适的感觉了。他的身体已经可以承受这种晶石里的能量了。然后他又扔了几颗给小七，小七吃完之后。露出一脸满足的表情，看到两人像吃零食一般，苏州也放下了心理防备。然后吃完之后没多久，他整个人就不对劲了。别慌，这是正常反应。第一次服用蓝晶是这样的，一会儿就好了。苏州还好，只是吃了一颗，其实根本就没有任何危险。十分钟后，他身上不适的症状就不见了。怎么样？感觉自己身体有什么变化？感觉浑身充满了力量。我的视力。好像得到了强化，之前这个距离我看不到墙上的字的。陈川点头，成为进化者，身体确实是会得到一定程度的强化。还有什么别的感受吗？其他的吗？身体好像变轻盈了。听完苏州的描述，陈川没发现什么特别的，有可能是因为只服用了一颗晶石，没觉醒异能。还有另一种可能，这个异能是隐形的，不是像陈川这种显性的，一下子就能看出来。一旁的眼镜男羡慕，但陈川没给他，他也不好意思向陈川要。几人朝着下一个楼层走，他们搜索了一番，人和丧尸都不见踪影。嗯，有点奇怪
，公司十五层没人吗？有的呀，我早上来上班的时候还看到了，十五层人应该比我们还多的，楼层越往下，人数就越多。”眼镜男解释道：“我们继续向下吧，继续向下，直到十三层的时候，终于是发现了人影，一股尸体的腐臭味传来，好臭啊！”进化者的感官比寻常人更加灵敏，在楼道口。苏州和陈川就闻到了那股臭味，陈川其实更早就闻到了，但是他早就习惯了。什么味啊？我没闻到啊！眼镜男感觉自己和这两人不是一个物种的人，他内心也对那个蓝色晶体充满了渴望，他也要变强。小心点，这层楼丧尸应该不少。陈川走在前面，推开安全门，地上已经是尸山血海，原来是之前楼上的人都逃到了楼下，然后被一锅端了。听到声响，如同肉山一般的巨大丧尸猛然回头。陈川看着他那已经发红的双眼以及头上的三道杠，语气凝重的说道：“不好，这进化的竟然如此之外，三级丧尸了！这是杀了多少人啊？”等于等于等于第二十四章零二四狗的伙食都比我好啊！等于等于等于额头上的三道杠代表着这丧尸的等级已经进化到了三级，这可不是前世那种后期的三级丧尸。在末世初期的三级丧尸可以说是 BOSS 级别的存在了，那大肉山也注意到了他们。苏州，你开枪试试。苏州听到陈川的话，点头，手里的子弹倾泻而出，突突突突，枪声不断在楼道响起，子弹精准的打在三级丧尸的身上，但竟然没有用，这是什么怪物？果然，这三级丧尸已经可以免疫普通的子弹了，子弹对二级丧尸还有一点用。但对三级丧尸来说，这些枪械就像是玩具枪一般，顶多会感到疼痛，但是没法穿透他们身上厚厚的皮肤。你们先去楼上待着吧，这里交给我解决。陈川让两个拖油瓶离开，他要独自解决这个大家伙。子弹虽然没有造成伤害，但那个大家伙感受到了疼痛。啊、哦、啊！如同小山一般的丧尸张着血盆大口朝着陈川扑来，没想到那如同一辆小卡车一般的身体。机动性却一点也不差，我去，这肉弹战车呀、啊！陈川现在才一急，肯定没法硬抗。他先是一发小火球试探，有用，但是伤害不大，侮辱性倒是有。陈川的动作激怒了这只丧尸，他开始疯狂乱撞，整栋大楼都开始摇晃，整栋楼的幸存者都在讨论着动静。地地震了，而躲在楼上的苏州和眼镜男对视一眼，你说？陈川大兄弟，能打得过那个丧尸吗？看着比那健身男丧尸要猛多了，不好说。但我知道，他要是打不过，我们就都要死在这里。这丧尸除了陈川，现在暂时还没人能解决的了。陈川此刻也只能狼狈逃窜，然后趁着空隙搓一发小火球。我去，太凶残了！这是陈川重生回来第一次的恶战。按照他现在的身体素质，被这个小肉山撞到一下。不死也要大残啊！陈川现在的实力，单挑二级的丧尸没太大问题，但是三级的丧尸对他来说还是太超标了。陈川眼里却战意十足，他不是一个人在战斗，还有一个小七呢。天影犬可不是吃素的，进入真正战斗状态的小七体型瞬间暴涨。陈川还是老套路，在这大家伙身上留下小火苗。陈川前世早就有和这些丧尸对战的经验了。这种丧尸还并没有自己的意识，还算是好对付。他们的行为方式都挺好猜的，就比如眼前的小肉山，走着走着就会吃掉地上的尸体，看上去是在补充体力。然而，这些丧尸其实并不是靠吞服尸体，而是吸收血液就能够获得其中的能量。这大块头生前恐怕嘴巴都停不下来，要补充点小零食吧。陈川猜对了，这大块头生前就是个贪吃的主。嘴里不吃点小零食、小肉干什么的不得劲，而被感染变成丧尸之后，也保留了一部分生前的习惯。看到这边，陈川眼前一亮，他每次躲避的同时，都会在一些丧尸的嘴里灌入一整瓶的敌敌畏。看着这小肉山不断暴风吸入这些丧尸，也是顺便把陈川灌入的敌敌畏给塞进自己的食道中，没有用吗？陈川皱眉，但很快过了一会儿，这小肉山停了下来，口吐白沫。事实证明，就算是变成丧尸了，食道和胃也没有变成铁胃。过量的敌敌胃
，也是能造成巨大的杀伤力的。正所谓，趁你病要你命。陈川直接从空间戒指中掏出一整桶的汽油，朝着小肉山泼去。汽油加火，瞬间产生了巨大的化学反应。而陈川抱着小七，利用他的空间系异能，闪现到了屋外。好大的火！救命啊！谁放的火？快灭火呀、啊！待在十六层的幸存者大叫道。而陈川却是头也不回的在外边看着里面的火势不断蔓延。抱歉了，谁让你们一开始不出来呢？这丧尸都顶不住，他一个一级的进化者进去更顶不住了。陈川可不是圣母，他不能因为去救这些人去冒险。过了一阵子，火势逐渐被平息，小肉山身上已经没有一块好肉了，模样看着异常凄惨。但三级丧尸还是猛，这样都没有死透。只是战斗力大打折扣了，在陈川和小七的合力击杀之下，这只三级丧尸命丧黄泉。我这单纯的火焰其实伤害并不高，但是加上汽油，能造成意想不到的杀伤啊！陈川前世就想过，但没有这种物资。这一世，他囤了不少好东西，起了奇效。看着已经倒地的小肉山，陈川依旧没放心，直到将他碎尸万段之后，才算是松了口气。前世他没少。被这些丧尸阴，一定要确保这丧尸死的不能再死了，他才上前去取下他额头的那颗金石，是红金，运气真好。陈川取下金石，这颗金石比他之前找到的都要大，而且还掺杂着一丝诡异的红色，这是更高等的一种金石。等到里面的红色完全填满，就能叫做真正的红金。虽然不纯粹，但起码也能比得上十颗蓝金了。陈川一下子就把这红金给吃了。升到二级，大概要二十颗蓝金左右，加上这颗红金，再来几枚蓝金就差不多了。听到动静，苏州二人还是忍不住下来看，只是这场面太过吓人了，整个十六层化作人间炼狱，到处都是黑炭，就没有一具完好的肉体。而他们正好看到陈川和小七正在补充体力。大战过后，陈川感到非常的饿，索性直接从自己的空间戒指中拿出了一个小桌子。然后他坐在折叠椅上，桌子上摆着八十二年的拉菲，还有一块牛排。没有煤气无所谓，陈川直接用自己的一火直接架起来弄成烧烤。苏州和眼镜男口水都快流下来了，他们两人担惊受怕，陈川却在这里吃大餐。我记得我们公司没有存放烧烤器具吧？这些东西都是哪里来的？我去，这一块大牛排，这狗的伙食都比我好啊！等于等于等于第二十五章零二五。有野心的赵浪等于等于等于，两人看得口水直流。陈川能凭空变出东西，他们已经能接受了。世界末日了，出现什么神奇的道具也不是不可能。但是陈川竟然在这种环境下还能整烧烤，两人是真的嘴馋了。担惊受怕了一上午，现在都到了中午饭点了，两人自然是饥饿难耐，不由自主的，两人就走到了陈川边上。哦。你们俩应该也饿了吧？我也给你们准备了一些食物，有我们的份吗？太好了！两人望着烤好的肉排，流下了羡慕的口水。但陈川却是将其中一块扔到了小七的盘子里，另一块大一点、瘦肉多一点的战斧牛排放到了自己的盘子里。啊，不是给我们的吗？陈川老大怎么没有准备我们的位置啊？两人都觉得有点疑惑。等了半天，也不见陈川继续变出牛排。他俩忍不住开口询问：“哦，我就只准备了两把椅子，你们随便找个地方坐吧。至于你们两个的伙食的话，我准备好了。”陈川像是变戏法一样，在两人眼前变出了两个面包，然后还有两瓶豆奶。不要太谢谢我了。苏州没有说什么，默默的接过了面包。而眼镜男还有点不甘心，但陈川看他这样，你是不是不太饿呀、啊？那我先帮你存着，晚上再给你吧。没有，没有。眼镜男怕陈川连这食物都不给他，连忙从陈川手里接过豆奶和面包，然后走到墙角和苏州靠在一起。他嘴里吃着夹心面包，渴望着的却是小七手里的战斧牛排。好想吃肉啊！我看这年轻人对你还挺看好的，也只给你面包，你不觉得心里难受吗？还好吧，虽然我也想吃肉。你这家伙是要挑拨我和老大的关系吗？说不定老大也就两块牛排呢。不可能。我认出来了，这个年轻人是我们公司董事长的侄子陈川，他这阵子可是囤了不少的物资，你没看新闻吗？
明明手里有那么多肉，却给他们两个面包，眼镜男自然是心存不满。心存不满就对了，陈川可没这么好心，他现在就是在考验这两人。那你找他说去吧，我只知道，他能让我碰枪。苏州瞥了眼镜男一眼，就没再理会。他怎么会不想吃肉？但他明白一个道理：这面包也不是自己的，枪也不是自己的东西，人家愿意分你，已经算是好心了。贪婪可不一定有什么好下场。见苏州不为所动，眼镜男也只能咬着面包。他也不蠢，光凭自己也不可能打得过陈川。不仅如此，吃完牛排之后，陈川还从自己的空间戒指中拿出了两只波士顿大龙虾。而且，陈川和小七只吃龙虾的身子、脚上都没啥肉，陈川都懒得碰。太浪费了，浪费可耻啊！不吃可以给我啊！海鲜只吃一只，自然是不过瘾。陈川又拿出了一只龙虾。这回眼镜男在陈川快要把那残渣扔掉的时候，鼓起勇气走到了陈川的面前。陈川老大，可不可以把龙虾剩下的腿都给我啊？那腿上也没啥肉，又不好吃。陈川说完，就把这些食物残渣都给扔进了火堆里。眼镜男心疼极了，他平常都舍不得吃的东西，波士顿大龙虾他还没有吃过呢。他想把手伸进火堆，但想了想，最后还是放弃了。这可不是普通的火。之前陈川大战那个丧尸的时候，把那丧尸烧得嗷嗷直叫的时候，他可是在场的。都吃完了吧？我们下去吧。陈川招呼两人，朝着公司下层走去。公司第三层，赵浪左拥右抱，他此刻感觉自己走上了人生巅峰。浪哥，怎么样？力道还合适吗？再用力点。啊，舒服。你们给我听好了，以后这间公司的主人就是我赵浪了。听明白了没？赵浪坐在椅子上，一个美女给他捏着肩膀。之前看不起他的女神，现在也被他抱在怀里。虽然表情不愿，但却丝毫不敢反抗他。你不是之前拒绝我吗？哈哈哈。还有你，刘文波，你给我滚过来，给我捶腿。刘文波是赵浪之前的主管，一直对他一气指使的。他早就怀恨在心了。你不是之前让我去先吃那蓝色晶石的吗？没想到吧？我变强了吧？众人合力击倒了丧尸。然后挖出了丧尸体内的蓝晶，就是这刘文波提议让赵浪这个之前在公司里没有存在感的家伙去吞服试一试的。赵浪之前不肯，但无奈这是众人的一致建议。他们人多势众，他不敢反抗。吃完之后那几分钟，他感觉自己要死了，身体就如同被数万根针扎了一般，疼痛难忍。过了十五分钟后，这种症状就消失了，他就发现自己获得了超强的力量。而且可以操控金属，然后他操控一个板凳，试了一下，直接隔空操控物品，就把一个比他壮好多的同事给拍晕了。这些人都被他进化之后的强大实力给征服了。一路下来，他又击杀了一些丧尸，手里也掌握着一些蓝色晶石。不过，这些晶石全都被他控制在了手里，他不敢给其他人吃，怕其他人也进化后，他的独裁就失去了。不过，他也暂时不敢吞服太多的晶石，之前的痛苦他还是历历在目。要是吞服过多的晶石没能撑过去，那他现在建立起来的威信也就不复存在。而且他不相信这些人现在还会老实的在旁边观察。要是再碰到之前那种情况，他很可能会被偷袭。我错了，浪哥，我给你捶腿。刘文波脸上露出害怕的表情，他平时没少欺负着赵浪。而且也是他第一个提议让赵浪去吃那蓝色晶石的，浪哥，你想啊，要是没有我，你现在也不会有这么强的实力，对不对？你还有脸提这个？我不知道你在想什么，想让我当小白鼠，替死鬼，对吧？要不是你浪哥我命大，早就被你害死了。赵浪一脚把刘文波踹得鼻青脸肿的，赵浪已经是进化者了，刘文波哪里能扛得住他这一脚？刘文波一下子被踹得鼻青脸肿。其余人不敢出声，他怀里的妹子更是吓得浑身发抖。没事，不要怕，哥哥只会疼你的。赵浪，我答应做你的女朋友了，那可真是太好了。放在以前，我可能会屁颠屁颠的答应，但是现在嘛，女朋友你不配，你就做我的女奴吧。好，赵浪哥哥，人家以后就是你的女奴了。<笑>被赵浪揽在怀中的黄月不敢反抗他，仍由赵浪的咸猪手在他的身上游走。这个时候，楼道传来了脚步声。陈川带着苏州和眼镜男三人，朝着底下几层的情况比他们上面要好不少。
除了几层有明显的打斗痕迹外，有好几层办公区都没有遭到破坏，就是上面的人都不见了。感受到之前的地震，他们人都往下走了。看来幸存者应该都在底下的楼层了。陈川觉得有些可惜，这刷集差不多就到这里结束了，接下来就是准备建立微信了。只是他到了第三层之后，发现了和自己想象的场景并不一样，一群人井然有序的站在一起。而一个年轻人坐在椅子上，旁边站着两个美女按摩，怀里还抱着一个妹子。很明显，这家伙就是这些人的领头人了。已经有人知道蓝鲸的作用了吗？陈川看着此人的模样，已经了解了大概。你就是领头的人吗？怎么了？你们是上面的小领导吧？想管我吗？看到几人身上的服装，他就认出来了。站在陈川身边的两人，就是原本公司的高层小主管。哼。时代变了，你们现在别想对着我呼来喝去了。以后这间公司就是我招浪的据点了，以后我说了算。你们几个站过去和他们一起吧。凭什么？眼镜男知道陈川实力有多强大，背靠大树，他才不怕事。凭什么？凭这个。赵浪动了动手指，摆在桌子上的一个台灯，仿佛被一只看不见的大手给提了起来，悬浮在空中。果然觉醒了异能啊！难怪这么狂。是刚觉醒的进化者呀、啊，周围的人看来是没人觉醒了，不然也不会任由赵浪给摆布，却一副不敢反抗的样子。你们这是什么表情？就你站在中间的小子，你这表情很欠揍啊！给我滚过来！陈川那淡然的眼神让赵浪十分的不爽。虽然他只穿着休闲服，但俨然是三人之中的老大。另外两人都退后一步，站在他的旁边。他有实力了之后。就是要把这些曾经把他踩到脚下的人都踩到脚底板下的，你喊我，就是你过来给本大爷当垫脚板。陈川笑了，这家伙真不知道自己几斤几两了，就一个操控金属的垃圾技能就敢和他叫板了。一旁的人幸灾乐祸，这小子摊上大事了。刚才那个刘文波就是最好的下场。赵浪长得并不帅，他最痛恨陈川这种长得帅的小鲜肉了。这小子惹到这家伙，没啥好下场了。马德，这赵浪吃了那个金石，给他装起来了。没办法，谁让他现在拳头最硬呢？你没看，那种怪物丧尸都被赵浪一个人给打死了吗？还是少说点，要是被赵浪听到，刘文波就是最好的下场。还好我以前没欺负赵浪，不然我就要被他打死了。陈川朝着赵浪缓缓走近，忽然一把剪刀出现在了陈川的背后，老大。小心，这家伙搞偷袭！苏州看到了赵浪的小动作，赶忙提醒道：“晚了，你以为我是傻子吗？你们还拿着枪，我的人已经够多了，不需要你们了。”几人能从高层下来，而且他注意到了苏州背后背着的枪，起码也是消灭了一部分的丧尸才下来的。这年轻人身上穿着随意，一看就不是他们公司的人。赵浪早有防备，他能吞服金石进化，其他人为什么不能呢？他吞服金石之后，对这种感应越来越强烈，冥冥之中就有一种感觉告诉他，面前的陈川，还有那边站着的苏州都进化了。就在他以为自己的偷袭即将得手的时候，什么？消失了？人到哪里去了？赵浪大惊。然而，他只感觉一个冰凉凉的东西对着了他的脑后。你什么时候出现在我背后的？陈川没有说话，一枪开出。但并没有出现鲜血四溅的画面。赵浪在千钧一发之际将身体硬化，马德，好疼！这么近的距离被枪崩到，虽然及时发动了自己的异能，将脑袋后面的皮肤金属化，但那种震感还是挺疼的。赵浪生气了，操控起金属，他想操控整个室内的还不可能，毕竟才刚一级，他只能操控几个金属物品：台灯、金属架、剪刀、小刀等物品。总共有十多样，朝着陈川飞去，又消失了。陈川再次发动了空间异能，瞬移到了赵浪的身后。不知道你这金属耐不耐高温？陈川这回没用手枪了，而是用了自己的异火。都是一级进化者，但陈川现在快接近二级了，他的火焰异能也是比赵浪的金属异能等级高太多了。小火苗飘到赵浪身上的衣服上，然后瞬间就燃烧起来。这是什么东西？怎么灭不掉？赵浪还想让身体都金属化，但是火势越来越大，他才只是一级的进化者，根本没法做到
让全身都金属化，而且金属化需要消耗大量的能量。哥，我错了，你饶了我吧，我给你当垫脚板，你想怎么惩罚我都行。赵浪的左手已经完全烧焦了，啊，好疼！他赶紧朝着陈川跪下求饶。我有异能，我能帮你的。现在外面肯定都是丧尸，你留下我的命，我能帮你打那些丧尸的。你是不是吃了这个东西？我不需要一个有野心的手下。陈川从空间戒指中拿出了一颗蓝晶，在赵浪放出狠话的时候，陈川就没有收服他的想法了。他不需要一个有野心的手下，这个东西我有，我还有好几个，你放了我好吗？我全都给你。”赵浪说道。而他不知道，这句话成了加速他死亡的催命符。那真是太谢谢你了。有没有一种可能，我杀了你，我也能得到这蓝晶？陈川操控神级异火的燃烧速度，在火焰中。赵浪化作了一具白骨，而那蓝鲸从他的兜里掉了出来，掉到了地上。神奇的是，这蓝鲸竟然没有丝毫的损伤。这蓝鲸可以被吸收，但是外界的任何攻击却没法将其毁灭。陈川可是从末世回来的人，比他们清楚太多了，所以他根本就不怕自己的异能会把这蓝鲸给弄坏了。捡起地上四枚蓝鲸，陈川放到了空间戒指当中。赵浪死了。我去，这年轻人什么来头，这么狠！刚才那是什么火？变魔术吗？好厉害啊！哈哈，赵浪这小子终于死了，马德，呼来喝去的，老娘以为自己要被这臭小子玷污了。小哥哥，缺暖床丫头吗？我技术超棒的，周围的人狠狠的出了一口恶气。陈川捡起地上的蓝鲸，笑着看着众人，这把剩下的人看得头皮发麻。你是陈川对吧？陈国栋的侄子。我见过你，陈川，就是那个冤大头陈川，什么冤大头？这是陈董，你怎么敢这么说话的呀？对吧，陈董，我是黄文斌，你叫我小兵就行了。陈川展示了实力之后，这些人纷纷朝着陈川恭维道：“至于自己身份被认出来，他也无所谓的，不用叫我陈董，叫我老大就行了。”这栋公司大楼暂时就是你们的庇护所。陈川扫过众人。他的眼神冰冷，不带着感情，看起来十分吓人。被他盯着的人就感觉自己并不是个活生生的人，就只是冰冷的工具。你们的资料重新填写一份，然后都交给苏州。苏州以后暂时就是你们的队长了。他和我一样，都是进化者。这些资料很重要，没忘记你们当初进公司的时候吧？谁敢弄虚作假？刚才赵浪的下场你们也看到了。我陈川不养闲人，至于怎么写。就看你们了，我需要一些特殊的人才。陈川准备收编这些人，除去楼上的两人外，楼下两层刚才陈川让眼镜男去看过了，底下的人也都上来了。现在这里大概有一百多人，人数不算少了。陈川并不需要这么多人，他要经过第一轮的筛选，淘汰掉一部分。这是你们这几天的口粮：早、中、午三餐，一人一个面包。陈川从空间戒指中拿出了大量的面包，啥牌子的都有。苏州，你一天一桶方便面，一根香肠，还有一颗卤蛋，这都是暂时的，之后看你表现了，我看好你。好的，老大。苏州本来在公司就是个小管理，陈川分配给他的任务也不难。我呢，陈川老大，你的话，每天多给你一瓶牛奶吧。陈川拍了下眼镜男的肩膀，好好加油吧。苏州表现出了自己的价值，过几天我再来，你也写一份自己的简历，到时候一视同仁。眼镜男人妈了，都是一开始就跟着陈川的，但是他的好处就这点，面包怎么可能和方便面比啊？行了，这栋楼应该暂时也没有丧尸了，但是也不排除会有丧尸的可能。留在这里暂时是安全的，如果你们想出去战斗，我也不排斥。但想要出去的，回来的时候，苏州你找我报备。还有，这东西叫蓝鲸，吃了之后就能觉醒异能。赵浪，你们应该也看到了，他就成为了进化者。你们可以自己出去找丧尸获取蓝晶，但每次回来的时候要上交最少一颗蓝晶才给回来。凭啥？这是我们自己依靠实力获取的。可以，他叫什么名字？苏州记一下，食物就没他的份了。为什么？这食物是我给你的，你听我的才有，不听我，我干嘛给你食物？你当我搞慈善的吗？有必要做这么绝吗？旁边有一个男的也忍不住帮腔道：“你这么喜欢帮忙。”那你和他一起从公司滚出去吧。
，陈川可不惯着几人。而原本还想为自己争取一点利益的眼镜男，见状也沉默了。这家伙就是暴君啊，一个不满意就可以让别人滚。他一直跟着陈川从楼上闯下来，知道这家伙的实力可比这些人想的要强大多了。对付赵浪，陈川压根就没费多大力气。陈川说完，一手拎起一人，就像丢垃圾一样扔了出去。还有人对我的决策有什么意见的吗？他眼神扫过去，被看到的人都低着头，沉默不语。陈川这是杀鸡儆猴，他也无所谓，暴力执法，人心肯定不齐。陈川本来就没觉得这些杂鱼能给自己带来什么帮助，他一开始的计划都没这些人，只是刚好末世前期需要一些人，等搜集其资料，看看这些人里面能不能挖到宝吧。他把食物都交给苏州，他是在场唯一的进化者，还拿着枪镇压这些人，应该不难。加上眼睛难，陈川还是给了他一点机会。这家伙虽然没什么太多的实力，但是有点小聪明，暂时没什么人用，也让他辅助一下苏州。出门之后，陈川带着小七找了个没人的地方，让小七保护好自己，然后他开始吞服晶石。将赵浪那些蓝晶吃完后，陈川感觉到。身体又开始变得灼热，这次的感觉其实就没有最开始觉醒的时候感觉那么强烈了。半小时后，爽！陈川感觉到自己比之前还要强大许多，神级异能需要的晶石比正常觉醒的还是多一些。陈川猜测，升级应该是分成两个部分的，一部分是身体机能的升级，而另一部分就是异能的升级。陈川的异火蛮很霸道，自然就需要更多的蓝晶来升级。可惜了，金石还是太少了，你没法升到二级了。差不多了，这次收获不错，我们先回家吧。陈川开着警车，带着小七回到幸福家园小区。路上，他们碰到了丧尸。陈川顺便测试了一下自己的技能，他一个火球打在了丧尸的身上，范围和伤害都比之前强了好多。这一火的威力，进化之后更加强力了。陈川现在就是一个移动的人，行子走炮台。他能感觉到自己凝聚火焰的速度也比之前快多了。现在我应该是最快提升到二级的进化者吧？陈川如此想到。这个时候，很多人都还不知道赤蓝鲸可以觉醒，他的优势太大了。不过，现在这个节点，他得先回家了。没有贪恋路上的丧尸，陈川掐着表回到了小区里。这个时候，小区门口的保安亭早就没人了。陈川直接一下子把路障给撞开。就开回了自家的地下车库里，刚下车，他就感觉到周围的空气变得十分寒冷。要知道，陈川可是已经进化过的人，都觉得寒冷。那其他人呢？陈川抬头，明明还是六月，大白天的，温度却十分异常。他赶紧快步走上楼，打开房门，就看到于心正在不停的搓手。大夏天的，穿着棉袄，还觉得冷，好冷啊！陈川，这天气怎么这么怪？极冻寒潮要来了，陈川说完之后，走进屋子里，然后走到厨房里，打开了一个开关，上面有一个温度计。陈川直接将屋子里的空调给开到了28度，屋子里才开始暖和起来。这是什么情况啊？马上就要开始冷了，这几天暂时先别出门了。陈川，你刚才去哪里了？怎么身上有一股臭味？于心闻到了陈川身上难闻的味道，这是和那些丧尸激战，身上的血腥味十分刺鼻。我先去洗个澡，洗完澡出来，于心已经脱掉了棉袄，屋子里的气温也开始回升。陈川，你是不是知道什么？于心忍不住问了。陈川刚才说的什么“极冻寒潮”什么的，肯定是和这末世有关的东西。而且，陈川在末世降临之前就拥有了那个神奇的可以装很多东西的戒指，以及那蓝鲸吃了就可以觉醒特殊的能力。这一切的种种都让于心好奇。我其实是预言家，你信吗？我信了，好吧，我开玩笑的，我不是预言家，但我知道一些末世有关的东西。至于原因嘛，我不能告诉你，你只要跟着我走就行了。我能保证，你过得比别人好就行了。于心懵懂的点头，从他刚认识陈川的时候就知道陈川是一个比较霸道的人，只要跟着他就行了。如果陈川想害自己，他早就死了不知道多少回了。于心还是挺懂事的。知道什么该问，什么不该问。这极冻寒潮，我可以给你解释一下。屋外现在估计零下五十度了，甚至还会再低。
，这温度还会降低，这个寒潮大概会持续三天左右。我们这几天就待在屋子里就行了。那食物怎么办？冰箱里已经没有吃的了。”于心有些担忧的说道：“吃的，有很多啊。今天这么冷，我们整个火锅吧。”陈川从空间戒指从拿出了一堆食材。你想吃羊肉火锅还是牛肉火锅？火锅底料还有食材早就备好了，我差点忘了。你还有这种能力？你到底是囤了多少粮食啊？你这戒指能装多少东西啊？于心好奇的问道。也就几亿的食物吧，不多。天呐，那我们不用担心食物吃不完了。于心庆幸自己能和陈川待在一起。陈川，你为什么对我这么好？你说呢？陈川的咸猪手。十分不安分，但于心这回没有拒绝了，因为他知道，要不是陈川，他在末世来临的时候活不了几天的。我听说做那件事会很舒服。什么呀？你别闹，我做饭呢。没事，你吃火锅，我吃你就行了。两人在厨房嬉闹，火锅的香味顺着房顶的烟囱飘到外边。陈川正在吃着火锅，然后拿起手机开始刷论坛，他也想看看。外界现在的情况了，我去，什么情况？我在外面尿尿，尿尿直接冻成冰棍了，疼死我了！尿尿味的冰棍，我还不知道是什么味儿呢。这是大夏天吧？怎么这么冷？我家还没空调，快被冻死了。本来肚子饿睡了一觉，被冻醒了，抗不住了。这夏天，冬天的衣服都还没洗，全发霉了，要死了。还好，我家空调能用。有没有小妹妹？要来我家取暖啊！众人都在讨论外界的温度。此时，这个时候，大家都只能待在自己的家里。而陈川拍了张吃火锅的照片，发到了论坛上。一旦惊起千层浪，我去，这谁啊？竟然能吃火锅？我没看错吧？顶级和牛，还有羊肉卷，肚子又饿了。我手里的泡面不香了，好浪费啊！现在都末日了，还能这么胡吃海喝吗？为了炫耀，一下子吃掉这么多食材。疯了吧，这可不是以前了。吃的食物吃一点少一点，这食物照片太吸引仇恨了，很多人都在底下留言。陈川这并不是单纯只为了炫耀，他在有谁想吃龙虾鲍鱼，可以用这个蓝色小石头来换。陈川又拍了一张蓝鲸的图片，这是什么东西？有人知道吗？挺好看的，这个小石头就能换食物吗？我家里有很多，我还有钻戒呢。楼主，我用我的黄金和你换点吃的吧。不要鲍鱼龙虾，你给我点香肠、面饼就行了。我快饿疯了。这个金石好熟悉，我有啊。楼主可以和我换食物吗？我早上刚打死了一只丧尸，它体内就有这个小石头，它还附带着一张蓝鲸的图片。陈川刚好看到，他就是试一试，没想到真有人发。这末世初期，大部分人还不知道这蓝鲸的作用。饲料，细说。陈川找到那人，开始聊天。那人一上来就是狮子大开口：“你这么胡吃海喝，应该有不少食物吧？给我来一箱鲍鱼和一箱龙虾，再给我来几袋大米，我就把这晶石给你。这个晶石可是我费尽九牛二虎之力从丧尸身上挖出来的。”王旭此刻正待在出租屋内，他看到了陈川发来的图片。这一桌子的山珍海味看得他眼热。末世来临之后，他别说吃一顿饱饭了，连一粒米都没碰过。看到陈川敢这么胡吃海喝，他就断定了陈川是地主家里有余粮，不然肯定是不敢这么挥霍的。这蓝鲸他也不知道什么作用，更不敢吃。你一枚蓝鲸就想要换我这么多物资，我很辛苦才从丧尸体内挖出来的，打死这丧尸，我兄弟都死了。这是我兄弟用生命换的，你是不是知道这个蓝鲸有什么用？不知道啊，但是我手里也有这个，哥们，我就是刚好手里有点物资。想囤一下这东西，毕竟是从丧尸身上爆出来的。可是我家里还有一条狗和婆娘要养，我不能给你那么多啊！陈川晓之以情，动之以理，他肯定是不会告诉这些人蓝鲸的作用，让他们哄抬物价，那还得了。陈川现在就是要趁着大部分人还不知道蓝鲸的作用，用最小的代价交易到蓝鲸。不仅是这王旭，还有好多人都在发私信给陈川，有些是假的。想拿那种钻石，还有家里的玻璃石器骗陈川，但是都被陈川一眼识破。蓝鲸这东西，陈川可比这些人接触的多了，是真是假，他一眼便知。加上王旭联系陈川的人很多
，加起来有一百多人了。但是真正有蓝鲸的，算上王旭，也就三四个人。沉船的价格都一样，只给一人一箱泡面，二十四袋装的那种，多了没有？而最后，包括王旭在内的所有人都妥协了，因为他们不知道这蓝鲸的具体用途。沉川一口咬死自己，不急着收。他也就是收着玩玩，不会给太多的代价。但是这些人就比陈川急得多，他们都是家里面没有囤粮的家庭，能换到一箱泡面也就换了，不然拿着这蓝鲸也没用。怎么交易啊？现在外面这么冷，我给你们发的地址，你们就把东西送到那里就行。要是来不了，那就算了。我真的就是收着玩的。陈川给他们发了自己小区附近的一个位置，这外面这么冷，他也不能跑太远，趁着现在。温度还没降低到太离谱的程度，勉强还是能出门的。再过几天，就连陈川都只能苟在家里了。我就等一小时，要是来迟了，我就走了。陈川从空间戒指中拿了几箱泡面，放在了车上。答应交易的有四人，来的只有三个人。最后一个到的是王旭。陈川都准备走了，他卡着点气喘吁吁的来了。你跑来的？嗯。看着王旭身上就一件单薄的外套。陈川看着就觉得冷啊，兄弟，这件衣服给你，别走回去给冻死了。谢，谢谢。陈川现在物资多的一匹，这一件保暖外套只是他囤的衣物中的一件罢了，随手未知而已。他和王旭又没有仇恨，随手帮忙罢了。而这蓝鲸其实值得更高的价格。王旭拿了泡面，又拿了一件保暖衣，乐呵乐呵的。陈川大兄弟，你能告诉我这蓝鲸有什么用吗？不知道啊。我就是收集玩玩而已，毕竟是从丧尸身上爆出来的，也许有什么作用吧。见陈川不松口，王旭也不再问了。这地方离小区不太远，如果还有想和陈川交易的，他都把位置定到了这里。暂时先这样，现在极冻寒潮还没过，还有一些想和陈川交易的，但是距离太远，过来路上怕遇到丧尸，不敢过来和陈川交易。还能收几天？我记得这蓝鲸的作用是在末世一周后才大规模的推广的。陈川开车回到了小区内，此时门口的保安亭子站着一群业主，保安也在其中。看到陈川回来的时候，他们站在陈川的车前。陈川不想惹什么事端，就下车。你们不怕死吗？就是他，他就是报道上的那个陈川，确定吗？我这还保存着那篇新闻呢，你们看看。说罢，那个中年男业主拿出手机里的照片，把手机里那篇帖子找了出来。陈川不是什么名人，但是他前阵子囤粮的事情，还是引起了不小的轰动。中年男其实早就知道了陈川，但是之前没末日之前，他也不会闲着没事干去找陈川。毕竟，他们可能是两条永远不可能相交的平行线。但现在不一样了，末世降临，而陈川却是坐拥几亿囤粮的狗大户，真是长得一样呢。保安，你说他就叫陈川对吧？没错，他就是陈川，十多名业主围着陈川。对啊，我就是陈川，怎么了呢？他承认了，他就是前阵子卖股票赚了十亿，然后疯狂囤物资的那个陈川。这些人在这里等着他呢，几亿粮食吗？这么多吗？天哪，好多食物啊！那够我们一整个小区吃好久了。陈川兄弟，我们小区所有人商量过了，你把那些食物分享给大家，已经有好多户人家。有一天没吃东西了，也不用多。你不是囤了好几亿吗？就随便拿个几千万的物资出来，这不过分吧？放心，我们也不白要你的物资。你以后想找小区里的人帮忙，我们肯定是随叫随到的。其中一人想揽住陈川的肩膀，被陈川躲开了。他尴尬的笑了笑，但是为了这一批粮食，他忍了。旁边一人拿出一根不知道是啥牌子的烟，伸手递给陈川：“抱歉，我不抽二手烟。”他想发作，被一旁的大叔给按住了。这个时候要冷静。陈川小哥哥，你就答应了吧。如果你觉得寂寞了，我可以。这些人里面还有一个妹子，这是要上演美人计啊。一开始这妹子是拒绝的，但没办法，胳膊拧不过大腿。为了让陈川顺利交出囤粮，这些人做了好几手准备。不过妹子在见到陈川本人之后，心里就没有那种芥蒂了。这身材颜值。和陈川睡觉也不吃亏啊！看着面前的众人，陈川冷哼一声：“我自己花钱买的粮食，凭啥分给你们？”陈川觉得
，这些人真的十分可笑。上一世他就看过很多这种案例。你不准走！一名大叔看到陈川要走，见状就要拉住他，但陈川只是轻轻一推，对方就飞出去老远。别来碰瓷！杀人了！杀人了！你叫啊！现在都末世了，你觉得还会有人管你吗？陈川懒得理他们。他不是杀人不眨眼的刽子手，都是同类，只要不惹到他，并不会主动出手。但是要是碍事的话，陈川也不介意，杀几个人震慑一下众人。陈川冰冷的眼神让这个大叔浑身一激灵。陈川二话不说，驱车将警车开到了他的地下车库。这个车库他已经改装过了，只有他的钥匙才可以打开。不仅如此，整栋楼都十分的安全，没有特制的钥匙。连楼下的门都没法打开，陈川前脚刚回家，这群人就追到了陈川的家门口。不仅如此，比之前还要多的人围堵在陈川的楼下。好冷啊！现在，对啊，我现在全身都裹着棉服，都觉得冷。晚上不开电暖气，根本就没法睡觉。陈川他就住在这栋楼吗？保安，你应该有备用钥匙吧？你来把这栋楼的门给打开吧。这样不好吧？保安有点犹豫，不好个头。如果陈川不给我们粮食，我们的粮食根本就撑不了多久。已经有很多小区都出现丧尸了，要是再晚点，我们根本就没法获得食物了。对啊，他有那么多粮食，就应该分我们一些。整栋大楼早就被陈川给改造了，安装了最新的监控系统。他们在楼下讲话，会通过监听系统让陈川和于心清晰的听见。这些人太过分了吧？这些粮食又不是他们自己买的。凭什么来让你当老好人啊？于心气愤的说道：“人性的丑陋就是如此，他们为了生存，什么事情都能干出来。别说这个了，现在是末世前期，还会和你讲道理。要是等过阵子，有一部分的人成为进化者之后，那秩序就会跟着进一步的崩坏了。”保安小哥，你确定你没有拿错钥匙吗？为什么打不开啊？你那个是一字形的，这栋楼的门锁却是十字形号的，你这完全就不对吗？你家的是不是一字形的？对啊，那你呢？我也是啊，那就没错了。我们整个小区的门锁都是一字形的，说明陈川自己换了一套门锁了。保安也是没办法了，可以看出来，陈川自己私自把门锁都给换了。这整栋楼又不是他的，他凭什么私自更换门锁？总是还有其他人吧？几天前，陈川他就把这整栋楼都给买下来了，确实还真是他的。保安小哥解释道。上次和物业那边签订合同，他还在场呢。这种一个人把一栋楼都买下来的大事，他记得很清楚。我超，他买一栋楼干嘛？这又不是什么别墅豪宅，有这钱都可以买一栋别墅了。别问，问就是人家有钱，实力差这点。我知道了，这栋楼就是陈川的粮仓，里面肯定放着许多的粮食。只要我们能打开这门，就可以获得粮食了。我已经饿了一整天了，我要吃肉。陈川，你快下来开门！楼下人大喊大叫的。陈川置若罔闻。马德，你再不开门，老子就要砸门了！有人抄起路边的一块大石头，就要砸门。兄弟，别冲动啊！我觉得我们还是要讲道理。我们在楼下说话，他肯定能听见。这么大声，我看他就是不想给我们分粮食。刚才在门口的态度，你们也看到了吧？说话的是那个被陈川轻轻推了一把的大叔。他一瘸一拐的走了过来，恨恨的说道：“陈川刚才推了他，他摔倒在地上，一条腿已经骨折了。”他二话不说，手里提着一个从家里提出来的工具箱，拿起一个大铁锤，直接往铁门上砸。砰砰砰，声音又大又响，但是风声大，雨点小。我去，这是钛合金做的铁门吗？这都不烂。于心都以为门可能要被砸烂了，但什么事情？都没发生，哇！陈川，你这门什么做的，这么坚硬，这都没事吗？几人不仅是锤子、石头，甚至有人拿出凿子来凿，凿子头都弯了。但陈川这大楼的门依旧是完好无损。哈哈，我这门可是用超级合金来做的门，别说是这些铁疙瘩了，就算是拿着机枪来扫射都没用。陈川朝着于心解释道，然后他朝着对讲机说话：“你们别白费力气了。”有这力气，不如去挖一点树根吃。我这门，你们就算开坦克都撞不烂的。陈川的声音通过对讲机传出。
，谁在说话啊？吓老子一跳，好像是这门发出的声音，是陈川的声音。陈川，我知道你在里面，你能听得到，还不出来？我腿都给你弄断了，你要赔偿我？那个大叔愤怒的说道，在这末世摔断了一条腿，等于说是等死了。去医院，现在的医院早就被丧尸给包围了，也就是说，他的腿永远没法得到治疗了。尤其是在末世这种环境中，少了一条腿，那就意味着，要是遇到危险，他跑都跑不动，必须要让陈川狠狠的赔偿才行。你要是不给我送几百斤的蔬菜大米当赔偿，我就赖上你了。呵呵，你自己来碰瓷的。陈川无视了这个无理取闹的家伙。你们给我听好了，我限定你们五分钟内离开我家楼下，不然后果自负。陈川下了最后的通牒。陈川，你要干嘛？于心看到。陈川从空间戒指里掏出一堆的枪，天呐，这么多枪！你是去抢劫了武装部了吗？于心惊呼道。他还是第一次见到这么多军械，显得格外的兴奋。何军火伤买了一点点，这些家伙要是不肯听话，那只能给他们一点血的教训了。陈川将枪械上膛，透过监控盯着众人，哼，我好怕呀、啊！你下来打我啊！有人不屑的说道。面对陈川的言语威胁，他毫不在意。陈川也没再继续说话，没事，大伙，他就一个人，能把我们怎么办呢？大家都是人，他一个人难道赶出来吗？肯定是吓唬我们的。坚持就是胜利。不过这门怎么这么硬？谁家有工具啊？电锯啥的，试一试能不能把这门给钻开。我家有，你们等我一下，我回家拿。陈川和于心看着监控，貌似没有人想要离开的样子，真是不知死活啊！难道人？还能抵挡子弹吗？于心内心为这些家伙感到可怜，他们还没意识到事情的严重性。我有个主意，窗户应该比较脆弱，我们试着砸一下二楼的窗户吧。这主意不错，不过是不是有点缺德？有人还是比较有素质的。都快饿死了，谁还有素质？是陈川不对在先，要是答应给我们粮食，就不会有这么多事了。也对。说完，那个提议的人就拿起一块有一颗脑袋那么大的石头。朝着二楼的窗户砸去，怎么可能？这玻璃是用什么做的？怎么会这么坚硬？而在五楼，同一时间，于心惊呼：“这些家伙好损啊！这是强闯民宅啊！”没事，他们今天能打坏我房子的一块砖头，都算我输。你别担心了，吃火锅吧，再不吃就凉了。陈川看着监控，饶有兴致的夹起一片羊肉卷。果然，画面中。他们不管是用石头还是锤子来砸，那玻璃都毫发无损。陈川，这玻璃不会是防弹玻璃吧？这么坚硬？当然不是，这是比防弹玻璃更强一点的超级合金玻璃。不只是门和玻璃，就连搭房子的转头都是超级合金材料做的。别说是他们了，就算是现在一辆坦克碾过来，损坏的也只能是坦克。这可是陈川花了重金改造的超级庇护所，就他们这些人凡人。连觉醒者都不是，根本就不可能损坏他的庇护所一分一毫的。这间专门为了抵御丧尸潮而打造的庇护所，要是能被这些普通人给破坏了，那陈川名字倒着写。时间快到了，监控画面里，这些人还围着陈川的庇护所做文章，甚至有人架起梯子爬到了三楼。有看见屋子里有物资吗？没有，三楼好像是娱乐所。我看见了台球桌和游戏机，窗户可以破坏吗？你拿小锤子砸玻璃四周的角，四个角落的受力面积是最小的，最容易砸破。不行，我手都震麻了，这玻璃真硬。时间快到喽，还有十秒，别怪我没提醒你们，擅闯民宅是要付出代价的。陈川的声音从屋子的四面八方传来：“胖毛，你要动手早就动手了，别吓唬老子。你当老子是吓大的？你来啊，有本事，你出来跳起来砸我膝盖啊！”几人还没认识到事情的严重性，甚至有人嘲讽陈川，而陈川也是个十分守时、说到做到的人。看着手表上的分针和秒针重合，他打开了窗户，在窗户边架起加特林，将一发长达十米的弹夹插入加特林的装弹口。突突突突，连绵不绝的枪声响彻整栋楼。陈川对准底下就是一阵扫射，能不能活下来就看这些人的运气了。这是枪声吗？马德。快跑啊！这小子怎么有枪啊？底下的人听到枪声，四散而逃。你干嘛呀、啊
别跑啊！没人扶梯子，我怎么下去啊？在三楼那个男人都快哭了，底下的梯子没人扶着。他的脚刚放上去，梯子就瞬间倾斜掉到了地上。而三楼起码有三十多米高，这个时候跳下去，运气好就是骨折，运气不好头着地那就凉了。而骨折大概率也是被机枪扫中，全身被打成筛子，然后死掉。死道有不死频道，我可不想吃枪子。三楼的兄弟被陈川的火力给瞬间击落，而底下的跑得慢的也是被陈川射中腿，失去逃跑能力，然后又被青线下的火力给无情射死。一梭子弹打完，底下已经是躺下了十多具尸体，而在远处躲着的人已经不敢靠近了。从家里拿电钻回来的那个大叔姗姗来迟，只是看到眼前的场景，吓得他手中电钻没拿稳，然后重重的掉落到自己的脚上。哎呦，好疼啊！这是什么情况？有人告诉我发生了什么事吗？就五分钟的时间，为什么死了这么多人？那个陈川就是恶魔，他真的敢开枪杀，杀人了！他怎么敢的呀？杀人了！快报警啊！报警个毛线啊！现在都没事了，你打个警局电话试试，早就打不通了。这个时候，众人才意识到陈川不是吓唬他们的，而且。众人也发现了一个相当致命的问题：他们死了，就真的是白死了，已经末日了，谁也没法拿陈川怎么样。法律的制裁，末世中谁拳头大，那就是道理。杀完人了，陈川面不改色的继续回去吃火锅，而于心却是跑到了厕所，厕所传来了干呕声：“你还吃吗？”等到于心出来，陈川笑着朝着于心问道，而于心脸色却是十分惨白：“你怎么还吃得下的呀？”这么香，为啥吃不下？这羊肉卷，我还能吃十盒。于心没说话，神色复杂的盯着陈川。好了，你要慢慢学会适应，对敌人不能心慈手软。在末世，除了我之外，你不能相信任何人，就算是关系亲密的队友，都有可能在你睡着的时候背刺你。那你今晚自己睡，不要来我房间了。于心没好气的瞪了陈川一眼。昨天晚上他睡得好好的，在睡梦中被某个坏蛋欺负了。嗨嗨，我这已经提醒过他们了，放心吧，你可以无条件信任我，我见过的太多了。陈川一把将于心揽在怀里，如果我不那么做，要不是我提前就将房子改造了，我要是没有枪，你觉得这些人会怎么样？会破门而入，会抢走我的物资？你现在还觉得难以接受吗？陈川在尽力说服于心，管他听没听懂。于心一脸懵懂的点头，也不知道他是听懂了没，但这个思想。于心迟早是要接受的，末世中可没有什么好人。如果抱有圣母思想，在末世中是活不了太久的。陈川，你这样随便杀人会不会不太好？于心有点担忧。虽说他已经接受了末世中杀人无罪的理论，你这样会引起众怒的呀。于心这个担忧不是没有道理的。他觉得陈川这么做会成为众矢之的的。没事，给他们一点警告，不然整天没事。你房子外面都围着一群人，那多烦啊！陈川无所谓的说道：“这样才有震慑效果。现在不就清静多了？这两天我们就先待在家里，等着极冻寒潮过了再出门。出门干嘛？当然是打丧尸升级了。在末世中要活下来，光狗可是不行的。随着时间的推进，这末世会越来越可怕。除了恶劣的天气，这些丧尸也是会不断进化。如果停止升级。”那么迟早是会被丧尸给吃掉的，不管是现实还是末世，都不能停下前进的脚步。这两天可以休息下，这寒潮就算是我也顶不住啊。陈川倒是可以利用异能坚持一段时间，但那样消耗太大，而且不能坚持太久。两人待在屋子里看电视，打开电视节目，上面正在播报着新闻：广大市民不要慌张，要相信我们国家的军队，他们很快就……说完。电视台闯入几只丧尸，将记者给咬死了。军队吗？陈川如果没记错的话，前世的军方确实是一个庞大的势力。过两天，军队应该也会出面吧？不过这不关陈川什么事。末世后的军队早就变了性质。在陈川看来，军队就是一个庞大的势力。不知道公司那边怎么样了？打电话问问。说完，陈川拿起电话，拨通了苏州的联系方式。苏州。你那边怎么样了？寒潮来了，晚上注意保暖。
公司有空调，还行。这些人简历写的怎么样了？还有一部分人没写完，限定两天，两天后我会来收。到时候还没写的，直接不要了。明白。两天后，寒潮应该就过了。论坛上，陈川的那个收蓝鲸的帖子，没想到已经成了热门了。这样更好，不少人找到陈川。看了下手表，时间已经快到下午了，马上就要入夜了。陈川还是决定不出去了。夜晚是寒潮最冷的时候，零下五十度，外面风还贼大。现在才二级的陈川都没自信在外面待太久，就算是丧尸也会找个地方躲起来。陈川看到了一个有意思的私信：“你是谁？为什么私自收集蓝鲸？”陈川本来没想回复，对方又补充道：“你也知道蓝鲸有什么用？我是军方的，把你的地址告诉我。”你说你是军方，你就是军方了。陈川不屑的回答道。嗯，看来你不太相信。那你现在会接到一通电话？没想到这个时候，他的手机真的接收到了一条信息：“喂，你好，我是军方基地的五星上将，苏卫国，真是军方。没错，你是陈川先生吧？你是不是已经知道了蓝鲸的作用？知道啊，军方确实是有实力通过陈川的 IP 地址，然后直接和自己联络了。”现在我们军方急需一批物资，我知道你手里有一批囤积的粮食，可以售卖我们一些吗？放心，我们会用蓝鲸来和你交换。那你们应该也知道蓝鲸的效果了吧？这是当然，毕竟是军方。陈川他们是个人为战，军方可就不同了。军方的战士十分忠诚，并且不怕死亡，早就做好了奉献的准备。他们连毒蛇、树根都敢生吃，还会怕吞服这蓝鲸吗？你要换多少？既然是军方，陈川还是要给点面子的。十万斤粮食、大米或者面粉都可以。不可能，苏长官，你是不是觉得我是傻子？既然你能查到我名字，就应该知道我买了多少粮食。对啊，十万斤对你来说不多吧？你一个人囤那么多粮食也吃不完。这可不好说，谁知道末世会持续多久？我们军方的战士会感谢你的，苏长官，这可不是闲事了。我对国家还是十分尊敬的，你们军方保家卫国，我很敬佩。但你也不要拿我当傻子，我能出十万斤粮食，你能拿什么和我换呢？你现在能搞到一万颗蓝鲸吗？陈川不屑的说道。对面那头沉默了一会儿，十斤粮食，一颗蓝鲸。我们军方的战士很缺粮食，你现在的所作所为，绝对能得到足够的功勋的。你肯资助我们军方，等到情况稳定之后，你就是国家的功臣。虽然现在我没有那么多蓝鲸，就当国家借用你的。苏长官，不要给我画饼了，秩序早就崩塌了。我承认，你们在末世初期拥有强大的战斗力，但是你觉得那些热武器能一直有用吗？陈川笑了。军方，等过一阵子，军方都自身难保。不过这些军人身体素质本来就比一般人强，成为进化者比一般人更有优势。现在还是军方，但过阵子他们就只顾自己利益了。对面又是一阵沉默，苏卫龙没想到这个陈川这么难对付。那我用我手里的蓝鲸和你交换粮食吧，这个倒是可以。你有多少，我换多少。一枚蓝鲸，一箱泡面，这不可能，太少了。陈川，我知道，你现在对我们军方不太信任，我们是有苦衷的。现在没站出来，是因为我们没有搞清楚事情的真相。现在出面可能会引起群众恐慌，但这蓝鲸却是我们战士拼死换来的。你这太廉价了，我就是这个价卖给别人的。不过是军方的话，那十箱泡面或者一斤大米吧，不太够，我就几百颗蓝鲸，可以再多给点吗？苏卫龙自然是想多换点，但陈川一口咬死了价格。苏长官，你别让我难做，要是其他人知道了你和我交易价格，那我很难做啊。不会有其他人知道的，这可不好说。军方，这可不是末世前的军方了，末世后。陈川只是把军方看成一股势力，给他们多一点，是因为陈川知道没必要得罪军方。这股势力在他死掉之前也是排名前十的一股势力，但没必要过于讨好，要让他们知道陈川他并不是任人拿捏的，就不能再商量一下吗？没得商量，如果你不接受，那这次交易就取消吧。陈川挂断了电话。军方基地，什么？陈川他挂电话了？他怎么敢的？我们可是军方啊，他就一个人，不怕我们打击报复吗？
，还不如我们自己吃了这些蓝鲸，去抢了陈川的粮食。”苏卫国旁边的两个士兵激动的说道：“没用的，这陈川谨慎的很 ，GPS 没法定位他陈川的具体位置。他家附近一定安装了信号干扰装置。你们别着急，现在基地内的粮食还能撑多久？报告苏首长，最多只能再坚持一个月了。”其他的人也联系过了，不过没人敢吃下我们这几百的蓝鲸。他们敬畏我们，但更害怕自己在末世被饿死。目前就陈川敢和我们交易。外面这鬼天气，没人能保证。过几天情况会变好，所以抓紧时间吧。苏卫国叹了一口气，然后回拨了陈川的电话：“我答应了，交易最好能在今天之内完成。今天算了吧，外面这天气，指不定晚上会不会再降温。明天早上吧，我把地址发你。”你派人把蓝鲸送过来，行。然后陈川就挂断了电话。怎么样，首长？这小子答应了，有点东西，不知道他是怎么判断的。今晚会降温，我们这边也是依靠最先进的仪器来进行的判断。瞎猜的呗，首长不要想太多了。希望是吧？苏卫国露出意味深长的表情。末世开始前一周就开始大肆囤粮，这真的是巧合吗？已经是下午六点，外面的气温已经是零下二十度了。而且并没有下雪。陈川拿出手机，打开论坛，快要被冻死了呀！当初为了省钱没安空调，后悔了。饿了一天了，还冷，这日子还能不能让人过了？有没有好心人给我点吃的呀？有尝的，我可以上门暖床的。论坛上的人大部分是饿得不行了，有人甚至想到了肉肠。现代社会，谁有一天没吃过东西啊？都是出门就有吃的。现在的年轻人吃饭靠外卖。家里没囤粮的大有人在，陈川开饭了，来喽，让我康康今晚做了什么好吃的。陈川看到桌子上摆着一大堆好吃的，有糖醋排骨、干贝苦瓜羹、水煮鱼、木耳炒猪肉、红烧鸭肉，一大桌好吃的。陈川拿出手机拍了张照片，你拍照片干嘛呢？又是发论坛上吗？于心好奇的问道，而陈川却是摇头，不是。我发业主群里，这些家伙可能有些人家里没吃的，看着这图片，估计更馋了。陈川，你好坏呀、啊！男人不坏，女人不爱。说完，陈川就反手把图片发到了他们幸福小区的业主群里，整个小区所有人都能看到。我抄，谁发的图片啊？马德，手里的泡面不香了？这是陈川吧？中午吃海鲜羊肉火锅，晚上也是大餐，好羡慕啊！受不了。谁把他从群里插出去啊？川哥，能不能送我点吃的呀、啊？真的快饿死了。小哥哥，需不需要特殊服务？我晚上上门哦。你要女仆装还是兔女郎装？陈川发完之后就不管了，让他们羡慕去。他也开始和于心以及小七开始享用美食。由于末日的降临，娱乐节目早就关停了，各个视频平台也都下架了，直播更是没人干了。打开某牙的直播间。上面正在直播的寥寥无几，当然也不是没有的。什么游戏直播啊，早就关停了。之前的平台上直播间起码几千个，但现在只剩下了不到一百个直播间。这些人还有心情直播呢？陈川觉得有意思，点开了其中一个直播间。由于都末世了，大家都在家里面，这些直播间的观看人数都很多。点开其中一个直播间，就看到一个妹子正在搔首弄姿。我去。这么刺激的吗？这尺度已经不是擦边球了，这直播平台也早就没人审核了，这直接不穿衣服就上场跳舞了。这妹子长相和身材也都不算差，达不到女明星的程度，但可以说是小网红了。小姐姐，牛！这直播搞颜色呢，我喜欢。反正都末日了，这账号上的钱都废了，全都打赏给你了，多来点啊！牛哥打赏了666个火箭，大哥，土豪啊，一个火箭一千。这六十六万有实力啊！主播哭着说道：“大哥们，我快吃不上饭了，我不要各位大哥的打赏，能不能给小妹送点吃的呀？我家的地址就在直播间左上角，一天没吃饭了，在我家附近啊。大妹子，我来了，我家有点香肠，你要吗？我给你送过去。”几个狼友纷纷伸出援助之手，陈川看了直摇头，这种方法太蠢了。也许可能有人会送东西过去，但是你把位置暴露了。不是等着被那啥吗？这种事情陈川在前世见过。这种已经被饥饿冲昏头脑的女生，只会沦落成男人的玩物。但是起码
，他大概率是饿不死了。看了一会儿，陈川就无聊了。如果真想干那事，他屋子里就住着一个大美女，不比这小主播强多了，而且可以真刀真枪，光看看也没啥意思啊